సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని సాంకేతిక విభాగాల్లోకి అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ అనేటువంటిది దర్శకుడు తీసినటువంటి సినిమాని కేవలం ముక్కల ముక్కలుగా కట్ చేసి ఎడిట్ చేసి అతికిష్టం అనేటువంటిది అని అనుకుంటారు కానీ చాలామంది కానీ ఎడిటింగ్లో చాలా క్రియేటివిటీ అనేటువంటి ఉంటుంది ఆ సృజనాత్మకత సినిమా తాలూకు ఆ డెన్సిటీని కానీ సినిమా తాలూకు ఆ కెపాసిటీని కానీ అద్భుతంగా ఆవిష్కరించగలుగుతుంది అలాంటి ఎడిటర్స్లో సీనియర్ మోస్ట్ ఎడిటర్ మార్తాన్ కె వెంకటేష్ నాలుగు వందల యాభైకి పైగా సినిమాల్లో ఎడిట్ చేసినటువంటి అనుభవంలో మార్తాన్ కె వెంకటేష్ రేపు సర్కార్ వాట్ పాట రిలీజ్ సందర్భంగా మార్తాన్ కె వెంకటేష్ గారితో సుమన్ టీవీ చేస్తున్నటువంటి ప్రత్యేకమైన సిచ్యువాట్ ఇది సర్కార్ వాట్ పాట రేపు రిలీజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా హెవీగా ఉన్నాయి ఎలా అనిపిస్తుంది డే వన్ రష్ చూసినప్పటి నుంచే రిలేటెడ్ కంటెంట్ అంటే ఏమై ఉంటుందండి ఏంటి చెప్పగలరా అందరికీ కనెక్ట్ అవుతామండి ఆ పాయింట్ అయితే అవుంటుందా అన్న ఆల్రెడీ మూడు పాటలు రిలీజ్ అయ్యాయి మహేష్ బాబుకి మ్యానరిజమ్స్ ఉన్నాయి నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగుంటుంది సర్కారు వాటి పాట రేపు రిలీజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా హెవీగా ఉన్నాయి ఎలా అనిపిస్తుంది మా నాకైతే పెద్ద హిట్ అవుతుందన్న ఫీలింగ్లోనే ఉన్నామండి డే వన్ రష్ చూసినప్పటి నుంచే మేము కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సాధారణంగా ఈ ఈ మార్తానికి వెంకటేష్ ఏ సినిమా గురించి కానీ దీని గురించి కానీ ప్రీ రిలీజ్ ముందు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వటం కానీ మాట్లాడటం కానీ మేము చూడలేదు సాధారణంగా ఈ సర్కారు వారి పాట గురించి మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడటం మీడియాలో ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటి మీ కాన్ఫిడెన్స్కి కారణం అంటే పోకరి ఆయన సినిమాలు మహేష్ బాబు గారి సినిమాలు చేసామండి రాజ్కుమారుడు దీని ఇనిషియల్ లాస్ట్ మూమెంట్లు చేసాం తర్వాత తక్కర్దొంగ పోకరి సీతం వాకిట్లో చేసాం మా కంపారిజన్స్లో కంపేర్ చేస్తే నాకు పోకరి కంటే బెటర్ ఫిలిం అని నాకు నేను చూసినప్పుడు అనిపించింది అదే నేను మహేష్ బాబు గారికి చెప్పాను పరశురామ్కి చెప్పా ఓకే ఓకే పోకరి ఈజ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ అండ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ అండి అవును దీంట్లో యాక్షన్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఎంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉందని అన్నారు అంటే లేదండి ఇది గీత గోవిందం ప్లస్ పోకరి కలిపితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది రెండు హిట్ ఫిలిమ్స్ పెద్ద హిట్లో ఆ ఫ్లేవర్లో ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఆడిటోరియం పిల్లలతో వెళ్ళొచ్చి ఎక్కడ బూతులు ఉండవు చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఆయనైతే నాకు తెలిసి చాలా చాలా బాగుంటారు మహేష్ బాబు గారు ఈ సినిమాలో ఆయన లుక్ కానీ ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ చిన్న రొమాన్స్ ఉంటాయి మంచి సీన్స్లో యూత్కి బాగుంటాయి సీన్స్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ ఉంటుంది ఒక పాయింట్ ఎత్తుకున్నారు ఆ పాయింట్ కానీ పట్టిందంటే చాలా పెద్ద సినిమా ఉంది మామూలుగా ఎక్కువ పొలిటికల్ టచ్ ఎక్కువగా ఉండే సినిమా అండి కాదండి సర్కార్ వారి పాఠం కానీ సర్కార్ సంబంధమైనటువంటి గవర్నమెంట్ సంబంధం చిన్న ఇష్యూ అది చిన్న ఇష్యూ బేస్డ్ తీసుకున్నారు చిన్న పాయింట్ అది అందరికీ తెలిసిన పాయింట్ అందరం పర్సనల్గా లైఫ్లో కనెక్ట్ అవుతాం అవును కదా అనిపిస్తుంది అదే ఎప్పుడు సినిమాలో చూసినప్పుడు అవును కదా మనకు లైఫ్లో జరిగింది ఎక్కడో తగిలిందంటే పెద్ద సినిమా వద్దని మా లెక్క ఉంటుంది అంటే రిలేటెడ్ కంటెంట్ అంటే ఏమై ఉంటుంది అండి ఏంటి చెప్పగలరా అంటే చిన్న అంటే ముందు చెప్పవచ్చా చెప్పకూడదు తెలియదు నా అందరికీ కనెక్ట్ అవుతామండి ఆ పాయింట్ అయితే అవును కదా అన్న ఫీలింగ్ అయితే కదులుతుంది అనిపిస్తుంది ఈ పొలిటికల్ సినిమా అట్ ద సేమ్ టైం ఒక లవ్ స్టోరీ అనుకోవచ్చు పొలిటికల్ కాదండి పొలిటికల్ సంబంధమే సంబంధమే లేదు ఓకే ఒక చిన్న ఇష్యూ పైన హీరో తీసుకుంటాడు ఇది చెయ్యొచ్చు కదా అని కరప్షన్ లాంటిది అనుకోండి లైట్గా చిన్న ఆర్టింజ్ సర్కార్ వారి పాట అనేటువంటి టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ ఏంటండి అదే అండి దాంట్లో మీ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు అదర్ ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్కి వచ్చేటప్పటికి లవ్ ఎలిమెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి దాంట్లో డెన్సిటీ ఏంటి లవ్ అంటే యూత్ఫుల్గా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది మొత్తం ట్రాక్ ట్రాక్ ఎక్కడ హీరో హీరోయిన్ వచ్చిన చిన్న ఇన్నర్ లాఫ్ ఉంటుంది మాకు మేము చూసినప్పుడు అనిపించేది థియేటర్లో అది పెద్ద లాఫ్ కింద ఉంటాయి అనేది మా లెక్క మహేష్ బాబు సినిమాలు అనగానే మనకి ఒక యాక్షన్ ఇమేజ్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం ఈ వయసులో కూడా దాదాపు తన హీరో కూడా ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికి కూడా చిన్న లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ తను కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది దీంట్లో వాట్ సైట్ ఆఫ్ ఇదిలో మనం ఎక్కువగా తనని చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ రెండు ఉంటాయండి దీంట్లో రెండు ఉంటాయి యాక్షన్కి చాలా చాలా వన్ ఈ మధ్య కాలంలో బెస్ట్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ప్లస్ చిన్న హీరో హీరోయిన్ మధ్య ట్రాక్ చాలా చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది ఇష్టపడతాం ఆ అమ్మాయి మహేష్ బాబు పక్కన ఎలా ఉందండి చాలా చాలా బాగుంది బాగా చేసారు క్రిటిసిజం వచ్చింది అప్పట్లో ఆ మహేష్ బాబు పక్కన ఈఎంఐ అనేటువంటిది ఇంకో స్టేచర్ చాలలేదా అనేటువంటిది ఒక సినిమా చూస్తే అది ఉండదు అసలు మీకు ఆ ఫీలింగే ఉండదు
దీంట్లో అమ్మాయి దగ్గర ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు అన్నదే సాంగ్ యాక్చువల్ గా మహేష్ బాబు లాంటి స్టార్స్ ఆ స్థాయి స్టార్స్ ఎవరైనా సరే హీరోయిన్ వెంట పట్టం అనేటువంటి ఉండదు హీరోయినే హీరోయినే హీరో వెనకాల ఇది అవుతుంటుంది ఫాలో అవుతుంటుంది బట్ ఇక్కడ మహేష్ బాబు లాంటి స్థాయి ఒక స్టార్ ఉన్నటువంటి ఒక స్థాయి ఉన్నటువంటి స్టార్ హీరోయిన్ వెనక పట్టం ఆ ఫాలోయింగ్ అనేటువంటిది యాక్సెప్టెడ్ గా అనిపిస్తుంది డౌటే లేదా అంటే ఇక్కడ హీరోయిజం అనేటువంటి ఫాలో అనేటువంటిది ఏముండదు ప్రతి సినిమాలో హీరో హీరో వెనక పడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు గీత గొంద హిట్ కారణం ఏంటండి హీరో వెంట పడడం వల్ల సేమ్ ఆ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు అందరూ అమ్మాయిలు ఇష్టపడతారు ఊహించుకుంటారు అలాంటి ఎప్పుడు ఆ ట్రిగర్ అయితే అలాంటివి సినిమా పెద్ద హిట్ అనేది మేము జడ్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారు ఈ సినిమాలో ప్రత్యేకించి హైలైట్ గా మహేష్ బాబు కనిపించేటువంటి అంశాలు ఏమి అనుకుంటారు చాలా ఉన్నాయండి అసలు చాలా చాలా ఉన్నాయి డైలాగులు బాగుంటాయి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చాలా బాగున్నాయి సాంగులు బాగుంటాయి బాగా డ్యాన్స్ ఆడాడు ఆయన అసలు సినిమాలో చాలా చాలా అందంగా కనబడతాడు ఆయన ఏంటి సార్ హ్యాండ్సమ్ గా కనిపిస్తాను ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు కొత్తగా చేసిన మేక్ ఓవర్ ఏదైనా ఉందా లేకపోతే అది నాకు పర్సనల్ గా తెలియదు బట్ ఆయన హెయిర్ స్టైల్ గానీ కెమెరా హ్యాండ్లింగ్ లేకపోతే హెయిర్ స్టైల్ హెయిర్ లేదండి మేక్ ఓవర్ ఆయన మేక్ ఓవర్ చాలా చాలా బాగున్నాడు ఆయన ఈ సినిమా నిజంగా కూడా సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాడు ఆయన చాలా యూత్ఫుల్ గా తర్వాత పోకిరి పది పదిహేను సంవత్సరాల కిందటి మహేష్ బాబు లాగా ఉన్నారు సేమ్ అలాగే ఉన్నాడు ఆయన కనిపించిన రీజన్ ఏంటి మహేష్ బాబు మళ్ళీ ఇంత ఫ్రెష్ గా కనిపిస్తాను కారణం కారణం అంటే ఆయన మేక్ అంటే ఆయన శ్రద్ధ తీసుకోవడం ఆయన బాడీ పైన ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో పర్టికులర్ గా పరశురామ్ డైరెక్టోరియల్ ఇదిలో మీకు ప్రత్యేకంగా కనిపించినటువంటి అంశాలే జనరల్ గా పరశురామ్ సినిమాల్లో డైలాగులు బాగుంటాయి అండి చాలా బాగా రాస్తాడు అతను ఫ్యామిలీ టింజ్ ఉంటుంది తనత హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ బాగా ఎలివేషన్ బాగుంటుంది ఆయన బాగుంటాయి ఆయన ఎక్కడ బూతులు పెద్దగా ఎక్కువ ఉండవు ఎక్కడ వల్గారిటీ కానీ ఎక్స్పోజింగ్ ఎక్కడ ఎక్స్పోజింగ్ సినిమాలో కూడాను ఒక చిన్న ఎక్స్క్యూజ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండి కూడా ఎంతవరకు లిమిట్స్ లో తీయాలి అంతవరకు తీయగలి ఎక్కడ ఎక్స్పోజింగ్ అలాంటివే ఉండవు ఫ్యామిలీ తోటి నీట్ గా పిల్లల తోటి వెళ్ళి చూసే సినిమాల్లా ఉంటాయి అండి అవి ప్లస్ అని నా ఫీలింగ్ సర్కార్ వారి పాట ఎడిటింగ్ లో కానీ వీటిలో కానీ మహేష్ బాబు గారు ఎంతవరకు మీకు హెల్ప్ అయ్యారా లేకపోతే తను వచ్చి కూర్చోవటం తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఆయన ఎప్పుడు వచ్చి ఎడిటింగ్ లో కూర్చుంది లేదండి డబ్బింగ్ దగ్గర హిందీ సినిమాలో ఎప్పుడు కూడా డబ్బింగ్ దగ్గర చూసినప్పుడు చెప్తాడు ఆయన కొన్ని కొన్ని కరెక్షన్స్ ఆయన ఇది అక్కర్లేదా ఇది ఉంచి వచ్చాము ఇది ఎందుకు తీసేసారు అలాంటి చిన్న డిస్కషన్స్ అన్ని సినిమాలకు ఉంటాయి అలాంటి చిన్న చిన్న ఉంటాయి అంతే ఆయన మామూలుగా ఒక హీరోకి ఒక ఎడిటర్ కి మధ్య ఎలాంటి రేపో ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు కలుస్తుంటారు ఏ సందర్భంలో అంటే ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే పిలుస్తారు మేము వెళ్ళి మాట్లాడతాం అంతేగాని డైరెక్టర్ తో ఎక్కువ ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ ఉంటుంది మీకు ఎక్కువగా ఇంట్రాక్షన్ ఉండేది డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్ తోటి ఫైనల్ గా మీరు సర్కార్ వారి పాట గురించి చెప్పాలి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద కంపారిటివ్ గా పోకిరి స్టాండర్డ్ ని రీచ్ అవుతుంది అనేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు చెప్పారు నాకైతే అనిపించింది పోకిరి అంటే అంటే ఫ్యాన్స్ కి పండగలా ఉంటది సినిమా వాళ్ళు చాలా రోజుల తర్వాత మహేష్ బాబు అని అలా చూస్తున్నారు చూస్తారు నాకు తెలిసి ఫైట్స్ లో గానీ విజువల్స్ లో గానీ అక్కడక్కడ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలివేషన్ గానీ అలా ఉంటది కాబట్టి ఫ్యాన్స్ కి అయితే పండగగా కంపారిజన్ కరెక్ట్ దానికి తగ్గపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను గ్యారంటీగా తగ్గపోవచ్చు అంటే నాకు పోకిరి మేము ఏం చూసినప్పుడు ఏమైతే ఫీల్ అయ్యామో అలాంటి ఫీలింగే కలిగింది ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అంత ఇన్నర్ లాఫ్ ఉండేది నాకు నవ్వుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసేవాళ్ళని జనరల్ గా సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు సార్లు చూసిన తర్వాత చిన్న బోర్ కూడా మాకు ఈ సినిమా కలగా అనిపించలేదు ఎన్నిసార్లు చూసినా మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఎక్కడో చిన్న ఫీల్ వస్తూనే ఉండేది దాన్నే మేము ఎక్కువ పెద్ద హిట్ అని ఫీల్ అవుతాం అలా ఆ ఫీలింగ్ ఉంటే దీంట్లో ప్రత్యేకంగా మహేష్ బాబు చాలా బాగుంది బాగా క్యాచీగా అనిపిస్తే చాలా చాలా బాగా క్యాచీగా ఉంటది ఒక యాక్టర్ కి పర్ఫార్మెన్స్ కి రకరకాల జోనర్స్ ఉంటాయండి ఒక డాన్స్ కావచ్చు ఫైట్స్ కావచ్చు డైలాగ్ డెలివరీ కావచ్చు అపీరియన్స్ కావచ్చు ఈ నాలుగు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ లో హౌ డూ ఎనలైజ్ దిస్ ఫిలిం ఎనలైజ్ అంటే ఈ సినిమాలో అన్నీ ఉన్నాయండి క్యాటరైజేషన్ మ్యానరిజం ఉంటుంది స్లాంగ్ కొత్తగా వైజాగ్ స్లాంగ్ ఆ స్లాంగ్కి వెళ్ళారు కాబట్టి చిన్న స్లాంగ్ టింజ్ 
మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా కాబట్టి డైలాగులు మంచి డైలాగులతో ఉంటుంది ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ కానీ ఆయన సైడ్ కానీ ఆ డైలాగులు అన్నీ కొంచెం కాబట్టి అన్ని ఓవరాల్ ఫిలిం అండి ఇది రిచ్ క్యారెక్టర్ అండి తొంది రిచ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఓకే రిచ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆయన అంటే ఎందుకు అడిగా అంటే ప్రజెంటేషన్ అంత స్క్రీన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి తన క్యారెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తాలూకు అంటే అదే మేము చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు బిఫోర్ రిలీజ్ సర్కార్ టైటిల్లోనే మీకు టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ అండి అది హీరో క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటండి మహేష్ బాబు క్యారెక్టర్ పేరు మహేష్ మహేష్ ఓహో తన చాలా రోజుల తర్వాత అనుకుంటా ఫస్ట్ టైం మేము మహేష్ అని ఊరు నేమ్తో చేయటం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంచు మించి అందరివి అలాగే పెట్టారు పేర్లు ఎక్సెప్ట్ హీరోయిన్ తప్పితే అందరివి వెనిల్ కిషోర్ కిషోర్ అనే ఉంటుంది ఇలా ఉంటాయి వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి ఎవరు హీరోయిన్ నన్ను మహేష్ బాబు అండ్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ చిన్న కొంచెం బోల్డ్ క్యారెక్టరైజేషన్ బాగుంటుంది సరదాగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇలాంటి అమ్మాయి మనకు ఉంటే బాగుండు అనే జనరల్ గా అండి లైఫ్ లో అంటే అలా ఉంటుంది అండి సినిమా చూసుకున్నప్పుడు ఊహించుకుంటున్నప్పుడు ఇలాంటి హీరో మన తోటి ఉంటే బాగుంటుందేమో ఇలాంటి హీరోయిన్ ఉంటుందేమో బాగుంటుంది ఎక్కడో కనెక్ట్ అవుతారు ఆడిటోరియం ఊహించుకుంటారు ఆ ఊహించుకోవడం ఉంది అంటే పెద్ద హిట్ అని లెక్క అని మేము తీసుకుంటాం అలా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమాలో వాళ్ళు ఎత్తుకున్న పాయింట్ నేనైతే కనెక్ట్ అయ్యారు రోజు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం అది అది అందరూ అవును కదా అన్న ఫీలింగ్ కలిగితే సినిమా రేంజ్ వేరే రేంజ్ కలుగుతుంది ఒక సినిమా తాలూకు ఫస్ట్ అవుట్పుట్ చూసేది మీరు ఎడిటర్ దగ్గరికి ఫస్ట్ వెళ్తుంది మీకు ఫస్ట్ గ్లాన్స్ నుంచి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి డే వన్ నుంచే మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆయన లుక్ చాలా ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుంది హీరో గారిని వీళ్ళద్ర మధ్యన సీన్స్ మాకు ఫస్ట్ దుబాయ్లో ఆ సీన్సే వచ్చేది దుబాయ్లో షూట్ అది షూట్ చేసి వచ్చాయి ఆ సీన్స్ అవి చూసినట్టు అనుకున్నాము మాకైతే నచ్చింది నిర్మాతల మేకింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయండి ఈ సినిమా పర్టికులర్ గా చాలా పెద్ద మంది కాంబినేషన్ కదా ఇది అవును ఎలా చేశారు మేకింగ్ మైత్రి వాళ్ళ గురించి చెప్పక్కర్లేదు కదా అండి బాగా ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా బాగుంటాయి బాగా పెడతారు సినిమాకి కాబట్టి మీకు అది ఎక్కడా తగ్గదు బాగా రిచ్ గా కనిపిస్తుంది కనబడుతుంది మిగతా టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా కెమెరా హౌ ఇట్ వాస్ బాగుంటుంది అండి చాలా బాగుంటుంది కెమెరా డీల్ చేసింది దీంట్లోకి మది గారు అండి చాలా చాలా బాగుంటుంది విజువల్ పరంగా కానీ లుక్ పరంగా కానీ చాలా బాగుంటుంది అండి ఫైట్స్ కంపోజిషన్ ఎలా రామలక్ష్మణ్ గారు బాగుంటాయండి రామలక్ష్మణ్ వేరే లేదండి అన్ని ఫైట్లు రామలక్ష్మణ్ గారే చేశారు బాగుంటాయి ఫైట్స్ చాలా బాగుంటాయి మీరు అసలు సబ్జెక్టు వింటేనే నేను సినిమా చేస్తాననేటువంటిది ఒక ఇది ఉంది సబ్జెక్టు జనరల్ గా కథ విన్ను బట్ కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి వింటాం కథలు అంటే వాళ్ళు చెప్తే ఇది గీత గోవింద్ అండర్ ప్రొడక్షన్ లో నాకు బుజ్జి చెప్పాడు ఈ పాయింట్ ఇలా అనుకుంటున్నాను చెయ్యొచ్చు అంటే చాలా బాగుంది బుజ్జి నాకైతే మంచి ఫీల్ ఉంది చెయ్యి అని అన్నాను కథ నేను అప్పుడే విన్నాను నేను గీత అదే పరశురామ్ అండి పరశురామ్ బుజ్జి అంటారు అతను అసిస్టెంట్ గా నుంచి నాకు పరిచయం పూరి జనరల్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా ఉండేవారు బుజ్జి పరశురామ్ అక్కడ నుంచి నాకు పరిచయం అతను అప్పుడు కథ అప్పుడే నాకు చెప్పాడు గీత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇది అనుకుంటున్నాను ఈ పాయింట్ అనుకుంటున్నాను నాకు నచ్చి చేయి బుజ్జి బాగుంది అని అన్నా ఆడియో ఎలా ఉందండి ఆల్రెడీ మూడు పాటలు రిలీజ్ అయ్యే పెద్ద హిట్లు అయ్యాయండి కాబట్టి ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు తమన్ గారి గురించి మనం స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు బ్యాక్ గ్రౌండ్ గురించి కానీ ఆటల గురించి కానీ చెప్పక్కర్లేదు అదర్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మీరు బెస్ట్ గా కాంప్లిమెంట్ చేసే ఆర్ట్ వర్క్ ముఖ్యంగా నాకు హీరో గారి కాస్ట్యూమ్స్ ఆయన మేకు చేసిన అది అలానే నాకు చాలా నచ్చాయి నేను చాలా చాలా మంచి కాస్ట్యూమ్స్ అని వేసాడు ఈ సినిమాలో సింపుల్ కాస్ట్యూమ్స్ బట్ చూసినప్పుడు అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయి ఆ రిచ్నెస్ ఆయన మేక్ ఓవర్ లో ఈ కాస్ట్యూమ్స్ మార్తాన్ కె వెంకటేష్ కెరీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వస్తే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేశారు విత్ అల్లరి ప్రేమికుడు అల్లరి ప్రేమికుడు రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమా అంతకుముందు నాన్నగారి దగ్గర మీరు అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ ఎన్ని సినిమాలు చేస్తుంటారు ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి అసిస్టెంట్ గా ఉన్నాను ఫాదర్ దగ్గర నాన్నగారి దగ్గర ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి వచ్చి నైన్టీ ఫోర్ లో నైన్టీ త్రీ నైన్టీ త్రీ లో ఎడిటర్ అయ్యాను నాన్నగారు ఉండగానే నాన్నగారు ఉండగానే నేను ఎడిటర్ అయిన టూ ఇయర్స్ ఫాదర్ చనిపోయారు ఆయన ఎన్ని సినిమాలు చేస్తుంటారు చేస్తుంటారు అంటే ఆయన జర్నీ అంతా రాఘవేంద్రరావు గారితో వాళ్ళ ఫాదర్ కేఎస్ ప్రకాష్ రావు గారితో రామనాయుడు గారి సినిమాలు అన్ని ఎక్కువ చేశారు బిఎస్ సుబ్బారావు
అక్కడ నుంచి ఫాదర్ ఆయన ఫస్ట్ ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమా ఫాదర్ కి ఇయడం ఆ సినిమా నుంచి కంటిన్యూ అయింది ఫాదర్ కి కెరియర్ మీ కెరీర్ విషయానికి వస్తే మీరు ఇప్పటికీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ చేశారు కదా సినిమా మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ ఏమిటి మీ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ని రావద్దని చెప్తాం ఎయిటీ రూమ్కి ఫస్ట్ కట్ మీరు తీసి మాకు పంపించేయండి మేము ఎడిట్ చేస్తాం ఎడిట్ చేసిన తర్వాత మీరు అనుకున్న దానికంటే బెటర్గా ఉంటే ఉంచుదాం ఒకవేళ మేము ఏదైనా తప్పు చేస్తే మీరు ఎలాగ గైడ్ చేయడానికి ఉన్నారు ఇలాగ అనుకున్నాను మీరు ఎందుకు ఎడిట్ చేశారు అడగడానికి అని అంటాం జనరల్ గా మేము అలా అనుకున్న దానికంటే బెటర్ గా ఎడిట్ చేస్తాం కాదు ఎడిటింగ్ రూమ్ లో ఫస్ట్ డే నుంచి కూర్చుంటారు కదా ఎడిటర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది కదా ఎందుకు వద్ద అంటారు మీరు ఆహా డైరెక్టర్స్ అంటే వాళ్ళు ఉండి పక్కన ఇక్కడ స్టాప్ ఇక్కడ కట్ చేయి ఇక్కడ జాయిన్ చేయి అంటే ఇంకా ఎడిటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ ఉండదు అండి కాబట్టి మేము ఒకటి అను మేము ఒకటి రష్ చూసిన వెంటనే మేము ఈ సీన్ ఇలా ఉంటే బాగుంటదేమో అని మేము ఎడిట్ చేసి అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కదా కన్సీవ్ చేసుకుంటారు తీసిన దాన్ని వన్ వే ఆఫ్ రీ రీడైరెక్టింగ్ ఆ ఫిల్మ్ అండి ఎడిటింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ అది ఒక తీసిన సినిమా అని ఎంత బాగా ప్రజెంట్ చేయగలం అనేది మేము కొత్తగా అనుకోని చేసాం అనుకోండి వాళ్ళు చూసినప్పుడు అది వాళ్ళు అనుకున్న దానికంటే బెటర్గా ఉంటుంది గ్యారంటీగా అంటే ఈ ఎడిటర్ ఈజ్ మామూలుగా దర్శకుడు ఏం కావాలో అది ఇవ్వగలిగినటువంటి ఇచ్చేటువంటి ఒక టెక్నీషియనే తప్ప ఎడిటర్ కంటూ ఒక క్రియేటివ్ ఎడిటర్ అంటూ ఒక ఇండిపెండెంట్ గా ఒక క్రియేటర్ అనేటువంటిది ఎంతవరకు మీరు నమ్ముతారు అంటే ఇప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు వేరే దగ్గర నుంచి వచ్చాయండి ఒక మూవీకి ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నదే సృష్టించబడిన డిపార్ట్మెంట్ ఏకైక డిపార్ట్మెంట్ ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంటే యాక్టింగ్ అన్నది డ్రామా నుంచి వచ్చింది స్టిల్స్ అన్నది ఫోటోగ్రఫీ అయింది కెమెరామెన్ అయ్యే అలాగ వచ్చాయి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అలాగ వచ్చాయి కానీ మూవీ కంటూ సెపరేట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఫామ్ అయింది అంటే అది ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంటే ఎడిటర్ డిపార్ట్మెంటే ఏంటి మీరు ప్రత్యేకత ఇప్పుడు నాకు డైరెక్టర్ నేను ఈ సీన్ ఇలా డైరెక్ట్ చేశాను నాకు ఇలా కావాలి అని నేను అడుగుతానండి యాజ్ అ డైరెక్టర్గా మీరు అవుట్పుట్ ఇవ్వటం కేక మీ మీ అవును దాన్ని ఎంత బెస్ట్గా ఎడిట్ చేస్తున్నాం అనేది కదా మీకు ఇప్పుడు మాకు ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయంటే ఒక సింగిల్ షాట్లు తీస్తారండి కొన్ని సీన్లు తీసి అందరు చప్పట్లు లొకేషన్లో కొట్టారని చెప్పి అది ఉంచేయమంటారు వాటికి మేము అడ్డుపడతాం సార్ వాళ్ళు చెప్పడం కాదండి అవతల వాళ్ళు రియాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ అండి రియాక్షన్ అంటే క్రౌడ్ అదే ఆడిటోరియం రెస్పాన్స్ రియాక్షన్స్ అవి ఇంపార్టెంట్ అవి కావాలండి అని ఇలాంటి డిస్కషన్లు అన్నీ ఉంటాయి ఈ సీన్లు అక్కర్లేదని చెప్తాం వచ్చిందే చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నారండి స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగద్దు తీసేద్దాం అని అంటాం ఇలాంటి చిన్న చిన్న గొడవలు ఎడిటింగ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సీన్లు ఇలాగ డైరెక్ట్ ప్లేలో బాగాలేదు కొంచెం ముందుకు వేస్తే బాగుండదు వెనక వేస్తే బాగుండదు ఒక స్క్రీన్ ప్లే అన్నది ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఫామ్ అవద్దండి ఫైనల్ స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఎడిటింగ్ రూమ్ అనేటువంటిది కూడా ఒక పెద్ద డిస్కషన్ రూమ్ కింద అయ్యో ఆ చర్చల సమయం చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎంత ఎక్కువ గొడవ పడతామో ఎడిటింగ్ రూమ్ లో అంత మంచి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది మరి మీరు వ్యక్తిగతంగా చూస్తే మార్తానిక వెంకటేష్ చాలా సింపుల్ అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ కానీ అక్కడికి వచ్చినప్పటికీ మీరు చాలా హార్డ్ గా అన్కాంప్రమైజ్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతాం స్క్రిప్ట్ లో మా బ్యాడ్ అదే గుడ్డు బ్యాడ్ రెండు అదే మీ అది మా బ్యాడ్ అంటున్నారు పర్టికులర్ గా మీదా లేకపోతే అందరు ఎడిటర్లు అలాగే ఉంటారు అందరు ఉండరండి అలా మీరు పర్టికులర్ గా మీ వర్క్ స్టైల్ అది ఆ విధంగా మీరు బాగా కాంట్రవర్షియల్ గా ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయి గొడవ పడిన సందర్భము ఆ సినిమా ఆ డైరెక్టర్ ఎవరండి అన్ని అన్ని సినిమాలు గొడవలు ఉంటాయండి కొంతమంది పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు కొంతమంది తీసుకోరు మేము కష్టపడి రాసాం మా రక్తం అంతా పెట్టాం అంటాయి ఎవరు పెట్టట్లేదు రక్తం అని అంటాం మేము గొడవ అలాంటి గొడవలు జరుగుతాయి కొంతమంది ఎందుకు చెప్తున్నారు సినిమాకే కదా మన పర్సనల్ గా ఏం గొడవ పడట్లేదని పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు ఆ పాజిటివ్ గా తీసుకున్న మాతో ట్రావెల్ అవుతారు ఇంకా మరీ కాదు కుదరదు అంటే మేము సినిమా వదిలేస్తాం అలా వదిలేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి పది పదిహేను సినిమాలు ఉన్నాయి నేను చేసిన సినిమాలు మధ్యలో వదిలేసింది అంటే మాకు ఆ బేసిక్స్ ఏ మార్చి ఎడిట్ చేయమన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను నేను మీ క్వశ్చన్ నా పైన ఏమంటున్నారు సగం డైలాగులు సార్ అది అర్థం అవ్వదండి ఫస్ట్ విజువల్ చూడాలి అని అంటాం లేదండి అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాం మేము ఒక క్రాకర్ పేల్తుంది సార్ పైన లైట్ వచ్చిన తర్వాత సౌండ్ వస్తుందండి అది బేసిక్ ఇది అంటే లేదు లేదు నాకు ముందు సౌండ్ వచ్చి లైట్ రావాలన్నాడు అది అసలు కంప్లీట్ రాంగ్
అంటే అది నాకు పర్టికులర్ గా గుర్తులేదు చాలా అన్ని సినిమాలు ఉంటాయి పోనీ పర్టికులర్ గా సర్కార్ వారి పాటలు ఏం జరిగింది చెప్పగలరా సర్కార్ వారి పాటలు అనేది ఏం జరగలేదండి బుజ్జి కంప్లీట్ గా నా మాట వింటాడు ఒకవేళ ఈ బుజ్జి గానీ శేఖర్ కమల గాని ఇంద్రకాంత్ మోహన్ కృష్ణ గారు గాని వీళ్ళందరూ నైన్టీ పర్సెంట్ నన్ను ఓవర్ బోర్డ్ చేయరు ఎందుకు చెప్తామని ఆలోచిస్తారు మేము నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆడిటోరియం మేమే కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలనేది మేము అనుకుంటాం ఆడిటోరియం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో అది పెట్టాలనేది మేము అనుకుంటాం ఇది అరవింద్ గారు చెప్పిందే నాకు క్రిటిక్ గా ఉండాలి ఎయిటర్ అన్నాడు ఎవరిని ఇష్టపడకూడదు ఏ హీరోని ఇష్టపడకూడదు సినిమాని ఇష్టపడకూడదు ఇష్ట బాగుంది అన్నామంటే పదిసార్లు ఆలోచించి చూ చెప్పాలి బాగుంది అనేదానికి ఎందుకంటే నీ జడ్జ్మెంట్ పైన ఆడిటోరియం ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆడియన్స్ నువ్వు కాబట్టి అని దాన్ని మేము లెసన్ కింద తీసుకున్నాం కాబట్టి అదే పాటిస్తూ ఉంటామండి అన్ని సినిమాలకి ఇప్పటిదాకా చాలా మందిలో కానీ అందరిలో కానీ ఉన్నటువంటి జనరల్ అభిప్రాయం ఏంటంటే ఎడిటర్ అంటే డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ఏది డైరెక్ట్ చేసేసి ఎడిటింగ్ రూమ్ పంపిస్తే దాన్ని ఆర్డర్ ఏదో టేకన్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఎన్జిల్ తీసేసి నాన్ గుడ్లు తీసేసి ఓన్లీ ఎడిటింగ్ ఆర్డర్ ప్రకారం పెట్టిచ్చేటువంటి ఒక మెకానికల్ టెక్నీషియన్ యాంత్రికమైనటువంటి టెక్నీషియన్స్ మాత్రమే అనే అభిప్రాయం ఉంది కానీ మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్న దాని ప్రకారం యుఆర్ యుఆర్ ద ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్రిటిక్ ఆఫ్ మేమే బాగా క్రిటిక్ గా ఉంటాం కొన్ని సినిమాలకి మేము సాంగ్లు ఆరు పాటలు తీస్తే నాలుగే చాలా అని తీసేసి పక్కన పెట్టి ఉన్నాయి ఇలా చాలా జరుగుతాయి ఫైట్లు జనరల్ గా మాకు ఎడిటింగ్ లో జరిగే గొడవలు ఏంటంటే ఫైట్ మాస్టర్ ఫైట్ల వరకు ఎడిట్ చేస్తారు ఫైట్ల వరకు చూసుకుంటారు మాస్ సాంగ్స్ కి సాంగ్స్ మాస్టర్ వచ్చి కట్ చేసి వెళ్తారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు మేమేంటంటే సాంగ్ లెంతీగా ఉంది అనుకోండి మాకు మూమెంట్లు కూడా గ్రేట్ గా లేవనుకోండి బీజిఎం ని ట్రిమ్ చేస్తాం అది ఒప్పుకోరు మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ ఒప్పుకోరు మీ కట్ మ్యూజిక్ చేసి మీరు అలా ట్రిమ్ చేస్తారు అంటారు దానికి మేము అడ్డు పడతాం సార్ అక్కడ షాట్లు బాగాలేవండి ఆ బోర్ ఆ ముప్పై సెకండ్ల వల్ల లాగ్ ఉందని అందుకే తీస్తామంటాం ఫైట్ మాస్టర్లు తీసిన ఫైట్ ఎడిట్ చేసిన అలా ఉంచమంటారు మేము ఒప్పుకోం ఫ్లోలో ఆ పది నిమిషాలు ఎవరు చూడరు సార్ ఐదు నిమిషాలు చాలు నాలుగు నిమిషాలు చాలు అని పెడతాం వాళ్ళు వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్ కి డైరెక్టర్ కి మేము ఈ డైరెక్టర్ చెప్తాం ఫ్లోలో ఇలాగే ఉండాలండి ఇది ఎక్స్ట్రా అనవసరంగా ఉంది ఇక్కడ ఫైట్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది అక్కర్లేదు అండి అంటాం నైంటీ పర్సెంట్ వింటారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ వినరు విన్నప్పుడు ఇంకా కారం అని వదిలేస్తాం ఇలా ఉంటాయండి మేడం ఇప్పుడు ఒక ఎడిటర్ కి కేవలం ఒక డైరెక్టర్ తోనే కాదు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో ఫైట్ మాస్టర్ తో కూడాను అందరినీ డాన్స్ డైరెక్టర్స్ తో అందరి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనల్ స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఎడిటింగ్ రూమ్ లోనే ఫామ్ అవుద్ది స్క్రీన్ ప్లే అన్నది ఇంటర్ లింక్ విత్ ఎడిటింగ్ స్క్రీన్ ప్లే క్రియేట్ అంతా యాక్చువల్ గా డైరెక్టర్స్ తీసుకుంటుంటారు డైరెక్టర్ తీసుకుంటారు కానీ యాక్చువల్ గా అది మీ క్రియేట్ మా యాక్చువల్ గా ఎడిటింగ్ రూమ్ లో ఫామ్ అవుద్ది అంటే మేము చెప్తాం వాళ్ళు వింటారు అల్టిమేట్ గా డైరెక్టరే కదా అల్టిమేట్ గా డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ డిసిషనే కాబట్టి ఆ డైరెక్టర్ డిసిషన్ అనేటువంటి దాన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినంత వరకు ఇట్ విల్ గో స్మూత్ అవును లేదనుకుంటే ఈ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కమ్ అవుట్ అని కాదంటే వదిలేస్తాం ఇంకా మీరు చేసేయండి ఇంకా ఆయన ఏదైనా అడుగుతున్నా అది చేసేయండి అంటాం ఇప్పుడు జనరల్ గా ఈ డిజిటల్ ఫార్మేట్ రావడం వల్ల స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ వేయమంటారు ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడుతున్నాం మధ్యలో ఫ్లాష్ అయింది అంటారు ఆ ఫ్లాష్ ఎందుకు దేనికి వేస్తాం ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్తే వేస్తాం లేకపోతే దేనికి ఒక దానికి వేస్తాం వేయమంటారు ఇంకా మేము చెప్తాం సార్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదండి అని లేదు మాకు కావాలి ఇది మోడర్న్ అంటారు యూత్ఫుల్ అంటారు మీకు కర్మ అని వదిలేస్తాం ఇలా ఉంటాయండి మీరు క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు నేను ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను ఒకటి డిజాల్వ్ అయ్యమంటారు మధ్యలో డిజాల్వ్ ఎందుకు సార్ మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేసి నా ఆన్సర్ ఎక్కడో బయట చెప్తున్నానంటే దానికి స్మూత్ ట్రాన్సాక్షన్ డిజాల్వ్ అయ్యాలండి అని చెప్తాం లేదు లేదు అంటారు నైంటీ పర్సెంట్ అయితే మేము ఒప్పుకోం అలాంటివన్నీ ఆపుతూ ఉంటామండి మాక్సిమం ఎక్కడో గొడవలు జరుగుతాయి కానీ వింటారు బాగా గొడవ జరిగిన సందర్భం ఒకటి చెప్పండి అంటే ఆ సినిమా పేరు చెప్పొచ్చు చెప్పే సినిమా ధనా ఫిఫ్టీ వన్కి జరిగింది ఇలాంటివన్నీ కొన్ని సినిమాలు జరిగాయండి జరిగి లేదండి మేము అని చిన్న కొన్ని చిన్న సినిమాలు ఉంటాయి వాళ్ళు వినరు మాట అదే ఇప్పుడు కొంచెం ఒక పది పదిహేను సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు అయితే ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు వస్తారు డైరెక్షన్కి వస్తారు కాబట్టి మాకు మేము వింటే ఓ దీనికి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అనువు ఉండుంటుంది ఈ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళతో చిన్న
ఎయిదర్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ముందే రిజల్ట్ చెప్తామండి అందరికి సినిమా చూసిన వెంటనే ఒక ఒప్పిన ఉంటుంది బాగుందా బాగాలేదా అని వాళ్ళని వాళ్ళు చీట్ చేసుకుంటారు ఎందుకు మనకి డబ్బులు ఇరేమో నిజం చెప్తే బాగాలేదని చెప్తే డబ్బులు ఇరేమో లేకపోతే నెక్స్ట్ మనల్ని పెట్టుకోరేమో ఫీల్ అవుతారేమో అని అంటారు మేము అది లేకుంటే ఓపెన్గా జడ్జ్మెంట్ ఇస్తాం ఎందుకంటే రాఘేంద్ర గారు నాకు సినిమా ఇయడానికి కారణం కూడా అదే నేను ఓపెన్గా ఆయనతో ఆయన అది ఇష్టపడే నాకు ఆ సినిమా ఇచ్చాడు ఆయన రాఘవేంద్ర రావు గారు ఆ ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చేటువంటి సందర్భం అది ఎలా జరిగింది అండి ఆ కూలీ నెంబర్ వన్ కి ఆయన నేను అసిస్టెంట్ గా ఉన్నాను అప్పుడు కూలీ నెంబర్ వన్ ఎడిటర్ ఎవరు ఫాదర్ అండి రాన్ గారు అదే ఉంటే ఆ సినిమాకి నాకు ఆయన దగ్గర కృష్ణారావు గారి దగ్గర చేశాను జీజీ కృష్ణారావు గారు ఆయన దగ్గర జీజీ కృష్ణారావు గారు చేశాను రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను ఆయన తర్వాత టీ టీ కృష్ణ గారు అని ఉండేవారు టీ కృష్ణ గారు ఆయన దగ్గర చేశాను ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేదు తక్కువ అదే మధ్యలో గ్యాప్స్ వచ్చినప్పుడు అదే హెల్ప్ మీ అబ్బాయిని పంపించండి అంటే నేను చేసామండి వర్క్ ఎక్కువ ఉన్నాను గురువుగా అంటే నాన్న గారు కూలీ నెంబర్ వన్ కి అప్పుడు ఆ డిస్కషన్ లో అందరు ఓపెన్ డిస్కషన్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లో రామనాయుడు గారు ఏంటంటే అందరినీ ఓపెన్ గా అడుగుతాడు ఆయన సినిమా చూసి వచ్చిన వెంటనే ప్రొజెక్షన్ చూసి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచి అడుగుతాడు ఎలాగుంది ఏంటని ఆ డిస్కషన్ లో నేను అన్నా నాకు హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం నచ్చలేదు సార్ అమ్మాయికి పాల్లో మొత్తం మంది ఇచ్చి అమ్మాయిని సెడ్యూస్ చేయడం అనేది నాకు నచ్చలేదు ఆ హీరోయిజం ఎలాగ వద్దండి అని అన్నా ఇది ఆయన వరకు వెళ్ళింది రాఘేంద్ర గారి వరకు వెళ్ళింది అవి ఇలాంటి ఓపెన్ డిస్కషన్ ఉండాలి వెంకటేష్ అది ఇప్పుడు ఎయిటర్ అన్న అతను అని ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఆయన చెప్పబట్టే ఎక్కువ నేర్చుకుంది అయితే సో మీ ఫ్రాంక్నెస్ మీకు అవకాశం అవకాశం ఇచ్చింది దాని ఎందుకు వదులుకో ఫ్రాంక్ గా ఓపెన్ ఓపెన్ అభిప్రాయం చెప్పడం అనేటువంటిది అక్కడ రాఘేంద్ర గారు రాఘేంద్ర గారి దగ్గర నుంచి అక్కడ నుంచి ఆయన చెప్పబట్టే ఇంకా అది అదే నా బలం అని ఫాదర్ అన్నారు రామానాయుడు గారు కూడా అందరిని అడిగేవారు ఒక పేపర్లో రాసిమ్మంటారు రిలీజ్ తర్వాత ఆయన నెక్స్ట్ డే ఓపెన్ చేసి చదువుతాడు ఎవరు ఆయన రాశారు అప్పటి వరకు ఓపెన్ చేయడు ఆయన ప్రొజెక్షన్ అయిన తర్వాత అందరిని నిల్చోపెట్టి ఎవరైనా రాశారో చెప్తాడు ఆయన అలాగే నేను గెలిచిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఓహో మీరు మీ అభిప్రాయం రాసి అది నా రామానాయుడు నాయుడు గారికి నచ్చడం నచ్చడం ఇతను కరెక్ట్గా చెప్పాడు అని ఎప్పుడు మెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన ఏంటంటే బాగా ఇష్టం ఆ విషయంలో సినిమా చూసిన ఎవరున్నా సరే ఫస్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఎలాగుంది నీకు సినిమా అని నన్ను అడుగుతాడు ఆయన అది ఒక క్రియేట్ లాగా నేను ఫీల్ అయ్యాడు అలా నాయుడు గారి దగ్గర ఎన్ని సినిమాలు చేశారు సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో నలభై సినిమాలు చేస్తుంటాం ముప్పై నలభై సినిమాలు చేస్తాం ముప్పై ఐదు నలభై సినిమాలు చేస్తుంటాం అది ఫస్ట్ సినిమా దాంట్లో మీరు ఇండిపెండెంట్ గా చేసింది ప్రేమించుకున్నారా ప్రేమించుకున్నారా మీరు నాన్నగారు కలిసి చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయండి ఈ సోలోగా దానికి ముందు ఎడిటర్స్ గా ఇద్దరు పేర్లు పడింది పడింది చాలా ఉన్నాయి చాలా సినిమాలు పడ్డాయి నేను అసిస్టెంట్ గా ఉండిన తర్వాత ఫాదర్ తోటి ఇండివిజువల్ గా ఎడిటర్ అయ్యాను నాకు వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేసేవారు ఆయన సురేష్ బాబు గారిని రామనాయుడు గారు నన్ను బాగా ఇష్టపడేవారు ఓపెన్ గా మాట్లాడతాను అన్ని చేస్తాను మార్తాన్ కె వెంకటేష్ కి ఈ హీరోకి ఎడిటర్ ఆయన అనేటువంటిది హీరో ఎవరు అలాగా ఎక్కువ డైరెక్టర్ తో ట్రావెల్ అవుతానండి ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అన్ని సినిమాలు చేశాను కుషీ వర్క్ అన్ని సినిమాలు నేను చేశాను అండి ఫస్ట్ సినిమా తప్పి మిగతా సినిమాలన్నీ ఆయన నాకు రికమెండ్ చేసేవారు నన్ను పెట్టుకుండేవారు ఆయన ఎందుకంటే ఆయనే ఫైట్స్ సాంగ్స్ ఆయనే షూట్ చేసేవారు దానికి మాస్టర్లు ఉన్నా సరే మేజర్గా ఆయనే డైరెక్ట్ చేసేవాడు ఆయన ఆయన ఎయిటీ రూమ్కి వచ్చి మాతో కూర్చొని చేయించుకుండేవాడు మీతో ఎక్కువగా ఇంట్రాక్ట్ అయిన ఎడిట్ హీరో అంటే పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎయిటీ రూమ్లోకి వచ్చి ఎక్కువ వెంకటేష్ బాబు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెంకటేష్ బాబు సినిమా అంటే అక్కడే పుట్టి పెరిగాం కాబట్టి ఆయన బాగా ఒక ఆయన సినిమాలు ఒక ముప్పై సినిమాలు వరకు చేశాను హీరో వైజ్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ నేను చేసింది అనుకుంటే వెంకటేష్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తక్కువ వెంకటేష్ బాబు ఎక్కువ వెంకటేష్ బాబు అదే వెంకటేష్ బాబు ముప్పై సినిమాల వరకు ఉంటాయి తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేను కృషి వరకు చేశాను ఎందుకు తర్వాత ఇది అవ్వలేదు అది మరి ఆయన అడగాలండి అంటే కృషి దాకా అంటే ఎన్ని ఏమి చెప్పండి ఒకసారి తొలి ప్రేమ తమ్ముడు బద్రి కృషి కృషి ఫోర్ ఫిలిమ్స్ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ చేస్తారు జానీకి మీరు లేరు అలా అయ్యాను ఎందుకు డిస్కనెక్ట్ అయింది ఏమండి మరి జానీకి కథ కూడా చెప్పాడు ఆయన నాకు మరి సినిమా నా దగ్గర నాకు రాలేదు మరి కథ చెప్పాడు ఆయన డిస్కషన్లో కూర్చున్నాం అన్నీ జరిగాయి బట్ సినిమా నాకు రాలేదు
అనేటువంటి ఇది మీరే చేసుకోలేదా మళ్ళీ తర్వాత ఎక్కడ కలవలేదండి అంటే ఒకసారి కలిసాము బట్ ఈ సినిమా ఎందుకు ఏంటని అంటే వెళ్ళి కలిస్తే మనం ఏదో సినిమా అడిగినట్టు అలాంటివి ఏమో అనుకుంటారేమో అని మనకు లోపల చిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అందుకే నేను వెళ్ళి కలలేదు ఏం చేయలేదు బట్ ఇట్ వాజ్ ఎలా చెప్తారు మీ పవన్ కళ్యాణ్ నా కెరియర్కి ఆయన ఒక పిల్లర్ లాగా ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలు ఇవ్వబట్టి ఆ సినిమాలన్నీ ఆడబట్టి పది మంది నా దగ్గరకు వచ్చారు కాబట్టి నా కెరియర్ కి ఆయన ఒక మెయిన్ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి పిలుపు వస్తే బాగుండదు చాలా అనిపిస్తూ ఉంటది ఎందుకంటే ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయన ఆయనకి సినిమా ప్రపంచం తప్పితే వేరే లేదు ఉండదు నేను చేసినంత వరకు చాలా బాగుంటారు ఇప్పుడు కొంచెం డల్ గా ఉంటాయి ఏంటి వెంకటేష్ ఏమైనా బాధ ఏంటి డబ్బులు కావాలా ఇలా కూడా అడిగిన రోజులు ఉన్నాయి అంత బాగా చూసుకుంటాను నన్నే కాదు నా ఎక్స్టెన్స్ కూడా అలా చూసుకుంటే మరి దాని మీద మీరు పరిశోధించాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అంటే ఏమని ఒక మంచి వ్యక్తితో ఒక మంచి స్టార్ తో ఇంత అద్భుతమైన జర్నీ ఉండి మీ కెరీర్ కే ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అయినటువంటి వ్యక్తితో వై ఐఎమ్ నాట్ ట్రావెలింగ్ కంటిన్యూయింగ్ మై ట్రావెల్ అనేటువంటి మనం వెళ్ళి ఏమని అడుగుతామండి అడగలేం కదా ఇంకా అలాగ స్టార్స్ తో మీకు బాగా అనుబంధం ఉన్న స్టార్స్ ఇంకెవరు వెంకటేష్ బాబు వెంకటేష్ బాబు నా చైతన్య క్లోజ్ గా ఉంటాడు అఖిల్ చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు నాగార్జున గారు మాట్లాడుతుంటారు అప్పుడప్పుడు అందరూ బాగుంటారండి ప్రభాస్ చాలా ఇష్టపడేవాడు నన్ను బిగినింగ్ సినిమాలు బిగినింగ్ ఫస్ట్ ఈశ్వర్ చేశాను రాఘవేంద్ర చేశాను మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఇవన్నీ చేశాను ఆయన చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు ఓపెన్ గా తీసుకుంటారు ఏమని చెప్పిన మున్నా చేశాను ఈ సినిమాలు చేసినప్పుడు ఆ రిజల్ట్ ముందే చెప్పేవాడు ఆయనకి చెప్తా నవ్వి దానిపైన డిస్కషన్ ఉండే తర్వాత రిలీజ్ తర్వాత మళ్ళీ పిలిచి మాట్లాడేవాడు ఆయన అంటే మీకు ఎందుకు నచ్చలేదు దీనికన్నా కదా ఓకే చేసుకున్నాం అంటే ఇవి ఇలా అనిపించాయి సార్ నాకు అని అనేవాడిని ఆ డిస్కషన్ అంతా ఉండేది అందరు హీరోలు బాగుంటారండి అంటే ఆ సినిమా వరకే మీ తర్వాత వెళ్ళి కలిసి నిర్మోహటంగా అభిప్రాయాలు చెప్తాడు అనేటువంటి దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకున్న సెన్స్ ఉండొచ్చు కొంతమంది కొంతమంది భయపడతారండి అంటే సినిమా బాగుండాలి ఇతను కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతాడు అనుకున్న వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు కొంతమంది భయపడతారు ఇతను ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళి చెప్తాడేమో అని మేము బయటకు ఎందుకు వెళ్ళి చెప్తామని చెప్పండి బయటకు వెళ్ళి చెప్పవలసిన అవసరం కూడా మాకు లేదు మేమేంటంటే ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ తాడు కానీ క్లోజ్ గా ఉంటాం ఎవరినో ఒకరిని పెట్టుకుంటాం సినిమాకి వాళ్ళకి ఓపెన్ గా చెప్తాం ఇప్పుడు ఆ డైరెక్టర్ అంటే డైరెక్టర్ సినిమా బాగా రాలేదు అనుకోండి ముందే చెప్తాం సార్ నెక్స్ట్ సినిమా ఇమీడియట్ గా ఓకే చేసేసుకోండి సార్ ఈ సినిమా కొంచెం ఆడేటట్లేదు అంటాం ఆడతుంది అనుకోండి వెయిట్ చేయండి సార్ అడ్వాన్స్లు తీసుకోవద్దు నెక్స్ట్ సినిమాకి ఈ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత మీకు ఇది మారుతుంది అని చెప్తాం ప్రొడ్యూసర్లకి అలాగే చెప్తాం సార్ రూపాయి తక్కువైనా అమ్మేయింది అంటాం ఇలాంటి సలహాలు ఇస్తాం అండి అవి నచ్చే మాతో ట్రావెల్ అవుతారండి ఎవరైనా సరే దిల్ రాజ్ గారు కానీ ఎవరైనా సరే ఓపెన్ గా తీసుకు సినిమా తాలూకు రిజల్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మీరు ముందు ఊహిస్తారు ఫస్ట్ గెస్ చేస్తారు కానీ ఆ రిజల్ట్ మీరు అద్భుతంగా ఉందని చెప్పిన సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడుద్దని చెప్పిన సినిమా పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఏమిటండి వన్ ఫోర్ త్రీ ఆడద్దు అనుకున్నాను నేను పూరి జగన్నాథ్ గారు అది ఫ్లాప్ వన్ ఫోర్ త్రీ విషయంలో నేను చాలా ఫైట్ చేశాను కానీ నా అభిప్రాయం నేను పూరి జగన్నాథ్ గారితో చెప్పింది కూడా టైటిల్ అద్భుతమైన సినిమా తీసారు రాంగ్ టైటిల్ పెట్టారు పోయా అని చెప్పేసి చెప్పాను అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటి దాని విషయంలో వన్ ఫోర్ త్రీ ఆడకపోవటానికి వన్ ఫోర్ త్రీలో కొంచెం ఫిలిం కొంచెం షేడెడ్ ఫిలిం అని చెప్పారు నేను పది మందిని ఎన్క్వైరీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఆడలేదు అనుకోండి ఎక్కువ మేము ఆ పది మందిని అడుగుతాం ఎందుకు ఆడలేదు రివ్యూలు చదువుతాం ఆలు చదువుతాం అన్నప్పుడు అందరు కొంచెం షేడెడ్ ఫిలిం లాగా అనిపించింది కొంచెం డ్రా రాగా ఉంది డ్రైగా ఉందని అన్నారు షేడెడ్ అంటే అంటే కొంచెం డార్క్ షేడెడ్ ఫిలిం లాగా అనిపించింది అన్నారు మాకు నచ్చింది నేను లీడర్ కూడా అలాగే అనుకున్నాను నేను బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను పెద్ద సినిమా వద్దు అనుకున్నాను బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మేము ఎడిట్ చేసినప్పుడు పొలిటికల్ గా కరప్షన్ పైన ఇంత బాగా తీసాడు ఏంటని అది ఆ రిజల్ట్ రాలేదు మాకు అలాగ ఉంటాయండి ఆ సినిమాలు కొన్ని అనుకున్న సినిమాలు ఆడవు ఆ సినిమాకి ఎక్కువ పది మందిని అడుగుతాం ఎందుకు ఆడలేదని మీరు ఆడదు అనుకుని జడ్జిమెంట్ చెప్పిన సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఏది నేనున్నాను నేనున్నాను నాగార్జున నాగార్జున గారు పాటలు చాలా పాటలు పాటలు బాగున్నాయి నేను కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అది పెద్ద బ్లాక్ బస్ అది హిట్ అయింది ఆ రేంజ్ హిట్ అవుతుందని మీరు అనుకోలేదు నేను యావరేజ్ గా పాటలు బాగున్నాయి కాబట్టి మ్యూజికల్ గా యావరేజ్ గా అవుద్దేమో అనుకున్నాను బట్ హిట్ అయింది అలా ఉంటాయండి చాలా ఉంటాయి ఇది ఎక్కడో నాకు గుర్తురావట్లేదు
ఒక గౌతమ్ రాజు గారు ఒక కోటగిరి వెంకటేశ్వర రావు గారు తర్వాత మార్తాండ్ వెంకటేష్ ఈ మూడు పేర్లు చాలా ప్రామినెంట్ గా వినిపిస్తుంటాయి తర్వాత కొత్త కొత్తగా వాళ్ళు వస్తున్నారు నువ్వులు కానీ వీళ్ళందరూ వీళ్ళ పేర్లు వినిపిస్తున్నారు అసలు ఎడిటర్ అనేటువంటి వాడు వ్యక్తికి ఒక కంటిన్యూటీ ఆఫ్ జాబ్ అనేటువంటిది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సక్సెస్ మీదనా లేకపోతే వర్క్ మీదనా అండి సక్సెస్ పైన కాదండి మనం మనం ఆ సినిమాకి జరిగే వాతావరణమే ఆ డిస్కషన్లు బట్టే మనం ఎంతవరకు సినిమాకి హెల్ప్ అవుతున్నా అని వాళ్ళు నోటీస్ చేస్తారు వాటి వల్ల ఓకే కొన్ని సందర్భాలు ఎలాగుంటాయంటే మేము ఫస్ట్ సినిమాల నుంచి ట్రావెల్ అవుతాం చాలా మంది డైరెక్టర్లతో ఫస్ట్ మేము క్యాజువల్ గా పిలిచేస్తూ ఉంటాం డైరెక్టర్ని క్యాజువల్ మన మనోడే కదా అని ఫీల్ అవుతాం వాళ్ళు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఏంటనేంటి మనతో ఎక్కువ ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు నాకు రెస్పెక్ట్ లేట్లేదు అని చెప్పి తెగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అటు ఇటు ఉంటాయండి అది ఇంకా తప్పదు అది ఇంకా మీరు ఏంటంటే ఎడిటర్ సీనియర్ మోస్ట్ ఎడిటర్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక కుర్రోడు ఫస్ట్ టైమర్స్ అవును మీ దగ్గరకు ఫస్ట్ టైమర్స్ ఎంతమంది చేశారండి చాలా మంది చాలా పెద్ద లిస్టే ఉన్నాయి చాలా మందికి మీరు ఫస్ట్ ఎడిటర్ ఫస్ట్ ఎడిటర్ ఎందుకంటే వారు అప్పటికి ఒక గైడింగ్ ఫోర్స్ గా ఉండేవాళ్ళు అయిన తర్వాత మనం పక్కన కూర్చుంటే వాళ్ళు కొంచెం ఇష్టపడేది కాదు సార్ అనట్లేదు ఫీల్ అవుతారు కొంతమంది ఇంకా వాళ్ళ కర్మని మనం వదిలేస్తాం మనకు మన సినిమాలు ఉన్నాయి కదా మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇలా ఉంటదండి ఇంకా అది ఇంకా తప్పదు ఆ విధంగా చాలా చాలా వాళ్ళు పెరిగే కొద్దీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు అవును అది సాహసమే అంటారు కరెక్ట్ అని అంటారు కొంతమందిలో ఉండదండి ఇప్పుడు జయంత్ గారు ఉన్నారు ఆయన కంటిన్యూస్ ఫోర్ సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇచ్చాడు ఆ రోజుకి అలాగే ఉన్నాడు ఈ రోజుకి అలాగే ఉన్నాడు ఆయన ఏ రోజు సక్సెస్ అయింది కానీ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఆయన ఫేస్ లో కనబడదు అలా ఉన్నారండి శేఖర్ కమల గారు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆనంద్ సినిమాకి ఎలా ఉన్నాడో ఈ రోజుకి అలాగే ఉంటాడు ఆయన అలా కొంతమంది ఉంటారండి ఇంద్రగణ్ మోహన్ కృష్ణ గారు అందరూ మెహర్ రమేష్ గారు నేను ఆయనకి మెహర్ రమేష్ గారు అసలు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పర్సన్స్ అండి నా కెరియర్ ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా సరే మొహమాట అన్నా అడిగితే అతని వల్ల కుదరపోయినా ఇంకొక ద్వారా చెప్పి ఫోన్ చేయించి మనకి పని చేసి మెహర్ రమేష్ గురించి చాలా విన్నామండి చాలా సందర్భాలు చాలా మందికి మంచి వ్యక్తి చాలా మందికి తను హెల్పింగ్ నేచర్ అతను లాగా నేను ఎవరిని చూడలేదు ఎవరికైనా బాగాలేకపోయినా సరే అందరిని మా దగ్గర అందరినీ ఆయన ఫోన్ చేసి కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చిన పేమెంట్లు కూడా ఉన్నాయి అంత మంచి వ్యక్తి మన సిసిసి నిర్వహణలో కూడా తను చాలా యాక్టివ్ పార్ట్ తీసుకున్నాడు చిరంజీవి గారు కరోనా అప్పుడు సిసిసి వచ్చినప్పుడు తను చాలా లీడ్ తీసుకున్నాడు అది కనుక కాదండి ఆ టైంలో మేము ఎవరికైనా సార్ వీళ్ళకి బెడ్ కావాలంటున్నారు సార్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారు బ్లడ్ కావాలన్నా పాపం ఆయన పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి ఆయన డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ అయ్యి చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలా కూడా క్యాపబుల్ పర్సన్ సో ఈ విధంగా డిస్కనెక్ట్ అయిన డైరెక్టర్స్ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాము అనుకొని ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అంటే మనం బిజీగా ఉన్నాం కాబట్టి మనకు తెలియలేదు అంటే మనకు సినిమా లేకపోతే మనం ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు మేము కానీ మనకు ఆల్రెడీ సినిమాలు ఉండి మనకి ఇంకా ఇంకో వాళ్ళు కాకుంటే ఇంకొకరు వచ్చి మనల్ని తోటి జాయిన్ అవడం వల్ల మనకి ఎప్పటి కూడా కొత్త అదేం లేదండి ఎడిటింగ్ లో మాకు ఆ డిఫరెన్స్ కాదు కదా కొత్త జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ రావటం వాళ్ళు మీకు వర్క్ అనేటువంటి కంటిన్యూస్ గా రావటం అంతే అండి ఉండడం వల్ల వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయావు అనుకుని డిస్కనెక్ట్ అయినా కొత్త వాళ్ళు కొత్త జనరేషన్ వస్తున్నారు సినిమాలు చేస్తున్నాం మాకు ఇంకా ఆ సినిమాల పైన పడతాం డిస్కషన్ ఉంటుంది రోజుకు రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తూ ఉంటాం ఆ సినిమాలు ఆ ఆర్గ్యుమెంట్లు ఆ గొడవల్లో ఉంటాం కాబట్టి ఇది అంతా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి రకరకాల అప్ అండ్ డౌన్స్ ని రకరకాల వ్యక్తులు మనస్తత్వాలు స్వభావాలు అనేటువంటి ఫస్ట్ మీ ఎడిటింగ్ రూమ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా క్యారెక్టర్స్ బయటపడటం సినిమాల్ని మీరు జడ్జి చేయటం అనేటువంటి దానికి మీరు ఎలాంటి ప్రామాణికంగా పాటిస్తారండి ఒక సినిమా ఇది వచ్చింది ఈ సినిమాలో విషయం ఉంది లేదనేటువంటిది మీరు ఎలా స్మెల్ చేయగలుగుతారు అంటే ఎక్కడో దగ్గర కనెక్ట్ అవ్వాలండి మనం మన లైఫ్లో మనకి ఎక్కడో తగలాలి సినిమాలో ఉన్న పాయింట్లు అవును కదా ఇది ఎక్కడో మన లైఫ్లో మనకి రిలవెంట్గా ఉంది కదా అని ఎక్కడో తగిలింది అనుకోండి లేకపోతే ఇల్యూజన్గా మనకి ఫ్యాంటసీ లాగా అనిపించాలి ఇలా ఉంటే బాగుండే అవును కదా మనం కూడా ఆ లోక ఆ లీంట్లో ఆ లోకంలోకి వెళ్తే బాగుంటుంది కదా అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది అనుకోండి అది హిట్ అని మేము తీసుకుంటాం ఇలాంటిది ఎక్కడో ఏదో ఇల్యూజన్ మనం ఫ్యాంటసీ లాగా అనిపించాలి లేకపోతే మన లైఫ్లో ఎక్కడో జరుగుతున్నది కదా అని ఇప్పుడు
అది అదే అండి అలాంటి ట్రిగర్ అయ్యాం అనుకోండి అది పెద్ద సినిమాలు అవుతాయని ఫీలింగ్ మాకు ఇందాక మీరు ఒక మంచి పాట అన్నారు ఎడిటింగ్ ఈజ్ ద రీడైరెక్టింగ్ ద ఫిల్మ్ అని వన్ వే ఆఫ్ రీడైరెక్టింగ్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్తాను అన్నారు అసలు డైరెక్టింగ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు మొత్తానికి వెంకటేష్ మరి ఇంత అనుభవం అనేటువంటిది ఎడిటింగ్లో అనుభవం అనేటువంటిది డైరెక్టర్గా టర్న్ అవడానికి అవకాశం ఉంది కదా ఉంది అవకాశం వచ్చింది కూడా నాకు పెద్ద హీరో నుంచే వచ్చింది కానీ కొంచెం భయపడ్డాను దేనికి భయపడ్డాను అంటే మళ్ళీ బాగుంది కెరియర్ మళ్ళీ ఆ కెరియర్కి వెళ్ళాలంటే దీనికి ఆపి దానికి వెళ్ళాలి మనం అదొకటి ఇంకొకరు తీసింది చెప్పడం చాలా ఈజీ అండి మనం బాగుంది బాగాలేదని మనం చేసింది మనం ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియదు ఒకసారి ఎయిటింగ్ రూమ్లో డిస్కషన్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ నేను ఇలా ఆలోచించి చేశాను ఈ సీన్ అంటారు ఓ ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారా అన్నది మనకి తగులుతూ ఉంటుంది మనం ఎందుకు ఇలా ఆలోచించలేదని అవన్నీ కొంచెం వెనకడుగులు లాగే నాకు ఎక్కువ డైరెక్టర్లతో ఇంటరాక్షన్ ఉండడం వల్ల కూడా డైరెక్టర్ టర్న్ ఎడిటర్స్ గురించి మీకు తెలుసా తెలుసా చాలా పెద్ద పెద్ద ఆ రోజుల్లో సంజీవ్ గారి దగ్గర నుంచి ఇంకా కొన్ని పేర్లు చెప్పండి రీసెంట్గా రాజు హీర్వాణి మన రాజు రాజు హీర్వాణి అని ఆయన ఆయన పెద్ద డైరెక్టర్ మన శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ లగర్ అమ్మన్నాబాయ్ వాళ్ళందరూ పెద్ద డైరెక్టర్లు ఈజీ అవుద్దండి డైరెక్టర్స్ ఎడిటర్గా స్క్రిప్ట్లో కూర్చొని మరి ఈ భయం అనేటువంటిది పోయి మార్తాన్ కె వెంకటేష్ విత్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐఎమ్ డైరెక్టింగ్ అనేటువంటి రోజు ఎప్పుడు వస్తుంది అది చూడాలండి ఇంకా కాజరాం ఇంకా డైరెక్టర్ ఏంటి మిస్టర్ వెంకటేష్ నాలుగు వందల యాభై సినిమాలు అయిపోయింది మీకు అదే చెప్తాను కదండి ఇంకొకరు తీసింది చెప్పడం ఈజీ మనం బాగుంది బాగాలేదు అని థర్డ్ పర్సన్గా చెప్పడం మనం కూర్చొని కథ రాసి మనం దాన్ని చేయాలంటే కొంచెం కష్టం అండి అది డైరెక్షన్ మరి అలా అనిపించినప్పుడు మరి వాళ్ళకి సలహాలు ఇచ్చేసి సినిమా నచ్చలేదని మీరు చెప్తున్నారు అంటే పబ్లిక్ ఫస్ట్ ఆల్టర్ మేమే కాబట్టి డైరెక్ట్ చెప్తున్నాం చెప్పడం ఈజీ చెప్పడం ఈజీ కనీసం ఇప్పుడు నాలుగు వందల యాభై సినిమాలు అన్నీ కదా ఐదు వందల సినిమాల తర్వాత ఐదు వందల సినిమా ఎడిటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ మార్తాండ్ కే వెంకటేష్ అనే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకునే అవకాశం ఉందా అంటే ఒక జరగచ్చు జరగపోవచ్చు నాలుగు వందల యాభై సినిమా లిస్ట్ ఉందా మీ దగ్గర ఉందండి కరెక్ట్ గా గుర్తు ఐఎండీబీలో మూడు వందల చిల్లర సినిమాల వరకు వాళ్ళు ఫీడ్ చేసింది ఉన్నాయి మిగతా కొన్ని సినిమాలు వాళ్ళు ఎక్కించరు అవన్నీ కలిపితే నా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రతి సినిమాకు ఒక పేజ్ రాస్తాను నేను ఆ సినిమాకి జరిగిన గొడవలు ఆ సినిమాకి మేము అనుకున్న ఒపీనియన్ రిలీజ్ బిఫోర్ రాసి పెట్టుకుంటా నేను మరి ఆ గొడవలను సరదాగా మాట్లాడుకుందా కాంట్రవర్స్ అయి బ్యాన్ చేస్తారు అది మురళీమోహన్ గారు చెప్పారు నాకు ఒక పేజ్ రాసుకో వెంకటేష్ అని అని నేను అస్టెంట్గా ఉన్నా మురళీమోహన్ రావు ఆయన చెప్పారు అది రాసుకున్నాను ప్రతి సినిమాకి బిఫోర్ రిలీజే ఆ సినిమాకి నేను ఏమనుకున్నాను ఏం గొడవలు పడ్డాం అని ఒక పేజో రెండు పేజీలో వస్తుంది కొన్ని సినిమాలకి అసలు ఏం రాయలేము కొన్ని సినిమాలకి అయితే ఒక రెండు మూడు పేజీలు వస్తాయి అనుభవాలని అద్భుతంగా బాగుంటాయి రాస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ అంటే సినిమాలకి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏమన్నారు బయ్యర్స్ ఏమన్నారు ప్రొడ్యూసర్ ఏమనుకున్నాడు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎలా గొడవ పడ్డారు మేము ఎలా గొడవ పడ్డాం ఏదైనా మంచి ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటే ఆ రాస్తాం రాసి పెట్టుకుంటాను అవి అవి బాగుంటాయి రిలీజ్ చేయండి అవి చాలా బాగుంటుంది కాంట్రవర్స్ అవుతుంది ప్రభు నేను ఇండస్ట్రీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయే రోజు నిన్నే పిలిచి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను మై ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ విల్ బీ యువర్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా మీరు కూడా ఒక వర్డ్ ఇవ్వండి రాస్తే బాగుంటుంది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి ఇది షేరింగ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది హీరో హీరోలకి పడిన హీరో హీరో డైరెక్టర్లకు పడిన గొడవలు మేము డైరెక్టర్లను ఆర్గ్యూ చేసి మేము తప్పుగా గైడ్ చేసినవి లేకపోతే మేము చెప్పి వినపోయినవి అవన్నీ రాసి పెట్టుకుంటాను ఆ పేజ్లో ఆ సినిమాలకి సంబంధించి బాగుంటాయి హీరోల పరంగా మీ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది బాగా చూస్తుంది ఏ ఏ హీరోలు మీకు బాగా క్లోజ్ అంటే వెంకటేష్ బాబు ప్రతి జనరల్ గా మేము ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుంటాం మహేష్ బాబు సినిమాలు చేశారు కదా మహేష్ బాబుతో ఇంట్రాక్షన్ బాగుంటుంది ఏంటంటే ఆయన పలకరిస్తాడు మేము ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాం ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు ఆయన బట్టి మాతో ఓపెన్ అవుతాడు ఆయన ఎన్టీఆర్ సినిమా పైన డిస్కషన్ ఉంటుంది చిరంజీవి గారు సినిమాలు ఏం చేశారు మీరు చాలా చేశారు చిరంజీవి గారు ఎలా ఉండదు మీ డిస్కషన్ చాలా 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 బాగుంటుంది ఆయన సూచ ఆయన ఎడిటింగ్ లో కూర్చుంటారు అప్పుడప్పుడు ఆయన కూడా కూర్చోరు ఆయన ఫైనల్ చెప్తారు ఆయన ఫైనల్ గా చెప్తారు ఇక్కడ తగ్గించండి అక్కడ తగ్గించండి ఇది అక్కర్లేదేమో 
ఆయన ఇది డిక్టేట్ చేయడు ఎప్పుడైనా ఇది తీసేయండి అని ఎవరు రోజు అనలేదండి ఆయన ఆలోచించండి అంటాడు ఆయన చిరంజీవి గారి పదం ఆలోచించండి ఆలోచించండి ఇది అక్కర్లేదేమో చూసుకోండి అంటాడు ఏ సినిమాలు చేశారు చిరంజీవి గారు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ డాడీ అందరివాడు తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్గా బాలాశంకర్ అవుతుంది తర్వాత గాడ్ ఫాదర్ నేనే చేస్తున్నాను బాలాశంకర్ నేనే చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది అండి ఆయన నీట్గా మాట్లాడతారు అంత పెద్ద ఆయన అయినా సరే చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అందరికి గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఆయన వెళ్ళంటే పలకరిస్తాడు మాట్లాడతాడు సినిమా గురించి బాగుంటుంది డిస్కషన్ ఈ సినిమా హీకి ఈ హీరోకి నేను చేయాలి నా సినిమా అతని ఎడిటింగ్ నేను చేయాలని మీరు ఫీల్ అయిన హీరో ఎవరు ఉన్నారు అలాగే లేదు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ చేశాను నేను చేయని హీరో ఎవరు లేరు ప్రస్తుతానికి లేరు వాళ్ళ టాప్ హీరోస్ టాప్ స్టార్స్ అందరు అందరు చేశాను టాప్ స్టార్స్ అందరు సినిమాలు సినిమాలు చేశాను ఫలానా వాళ్ళంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ లెఫ్ట్ అందరూ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఎడిటర్స్ని మీరు ఎలా కాంప్లిమెంట్ చేస్తారు గౌతమ్ రాజ్ గారి గురించి చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు ఆయన పని పని రాక్షసుడు సింపుల్గా మీరు చెప్పారు పని తప్పితే ఆయనకి వేరే ప్రపంచం తెలియదు ఆయనలా ఆయనకు ఒక పేరు పెట్టారు నిరంతర సినీ శ్రామికుడు అని ఆ మాట అంటే చాలు పొంగిపోతారు ఆయన ఆయనలో మంచితనం ఏంటంటే ఫోన్ చేస్తారండి ఆయన ఎప్పుడు నేను జనరల్గా తక్కువ ఫోన్ చేయడం ఆయన ఫోన్ చేసి ఎలా ఉన్నా వెంకటేష్ ఈ సినిమా చూసాను బాగుంది బాగాలేదు అలాంటి డిస్కషన్ బాగా పెడతారు ఆయన అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు ఆయన ఏమో లక్కీగా నేనంటే చాలా మంది అందరికీ ఇష్టం కోటగిరి గారు ఆయన నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు ఆయన అబ్బాయిలానే చూసుకుంటాడు నన్ను బాగా పర్సనల్గా ఉంటాడు పర్సనల్ వీళ్ళందరూ బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు నాతో ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వరకు మీరు ఏమైనా పోస్ట్లో ఉన్నారా ఎడిటింగ్ శాఖకు సంబంధించి జనరల్ అసోసియేషన్ చంటి గారి బలవంతంగా చెప్పబట్టి నేను ఆయన ఉండు ప్రెసిడెంట్ గా ఉండమన్నారు నేను ఉండాను సార్ మీరు ఉండగా నేను ఉండను అన్నా మీరు సీనియర్ అండి అని ఆయన చెప్తే వాళ్ళు అయితే ఈ పోస్ట్ లో ఉండు అని అంటే ఆయన కాదని లేకపోయాను ఎంతమంది ఉన్నారండి ఎడిటర్స్ అసోసియేషన్ ఒక నూట యాభై మంది ఉంటాం ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆ చంటి గారు ఏం చెప్తే అది చేయడం ఏమి ఫండ్ కొంచెం కలెక్ట్ చేద్దాం ఈ కరోనాకి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారండి బాగా అందుకు దానికి కొంచెం ఫండ్ మళ్ళీ మన నలుగురు వెళ్దాం వెంకటేష్ అందరి దగ్గర అంటే భలే వరుసారు అది మన వల్ల అయినంత వరకు కలెక్ట్ చేద్దాం అండి మనం ఎవరెవరు ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎవరెవరు హీరోల దగ్గర వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం పర్సనల్గా వెళ్ళి మాట్లాడదాం సార్ అంటే ఓకే అని అలా అందుకు ఇప్పుడు కొంచెం యాక్టివ్గా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంకా అది జరగలేదు ఇంకా ఆయన ఖాళీగా ఖాళీ చూసుకొని నలుగురు ఎడిటర్స్ అసిస్టెంట్ ఎడిటర్స్ అందరు ఉంటారు కదండి అవును ఎడిటర్స్ అందరు కలిపి ఒక రెండు వందల మంది ఉంటాం రెండు వందల మంది ఇప్పుడు వర్క్ ఎలా ఉందండి ఎడిటర్స్ కి తక్కువ తక్కువ అయిందా చాలా తక్కువ ఫిల్మ్ ఉన్నప్పుడు నా దగ్గర ఒక ముప్పై మంది ఉండేవారు అసిస్టెంట్స్ ఒక పది సినిమాలు చేస్తున్నామంటే ముప్పై మంది ఉండేవారు ఇప్పుడు మ్యాన్ ఈ ఫిలిం డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోయారు ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు అంతే తోటి సరిపోతుంది ఫిలిం అన్నప్పుడు చాలా 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 మందికి లైఫ్ ఉండేది అంటే ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఫస్ట్ రషెస్ వచ్చింది మొదలు కొన్ని లాస్ట్ ప్రింట్ బయటికి వెళ్ళేదాకా కూడా మీ వర్క్ ఉండేది ఉండేది అప్పుడు అప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక సినిమాకి నలుగురు అసిస్టెంట్లు మినిమం ఉండేవారు తర్వాత సౌండ్ సింకింగ్ కన్నా ఇద్దరు ఉండేవారు నెగిటివ్ కటింగ్ కన్నా నలుగురు ఉండేవారు సినిమాకి పది మంది ఉండేవారండి అసిస్టెంట్లు ఇప్పుడు ఈ నలుగురే అన్ని సినిమాలకి మేము పది సినిమాలు అన్నా సరే నలుగురే నేను చేసేసుకుంటున్నాం కంప్యూటర్స్ వచ్చి పడిపోయింది బాగా అంటే మ్యాన్ పవర్ తగ్గిపోయింది బాగా తగ్గిపోయింది మ్యాన్ పవర్ అవసరం లేకుండా పోయింది అవును ఈజీ ఇప్పుడు ఎడిటర్ తాలూకు వర్క్ కానీ ఎడిటర్ తాలూకు జాబ్కి ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక ఇది ఉండేది ఇప్పుడు లేదు అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఉందండి దాన్ని మీరు ఎంతవరకు ఫిజికల్గా మనం ఫిలింను ముట్టుకొని పట్టుకొని ఎడిట్ చేసేవాళ్ళం అండి అది ఆ ఫీల్ వేరు ఇప్పుడు అది లేదు ఇప్పుడు ఒక బటన్ కొట్టి తాగుతుంది అదేంటంటే మందు షూట్ చేసిన అంటే ఒక క్యాన్ వచ్చేది మనకి దాన్ని నెగిటివ్ ఎన్జీలు తీసేసి ప్రింట్కి ఇచ్చేవాళ్ళం ప్రింట్ తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చేది సౌండ్ సెపరేట్గా వస్తే పిక్చర్ సౌండ్ రెండు కలిపి ప్యారల్ చేసి మేము ఎడిట్ చేసేవాళ్ళం ఎడిటరే కూర్చొని ఎడిట్ చేయాలి ఎడిటర్ ఎడిట్ చేసిందే మార్కులు వేసుకోవాలి మార్కులు వేసింది మళ్ళీ ఎడిటరే కూర్చొని కట్ చేయాలి ఇంత ప్రాసెస్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్గా డిజిటల్ ఫార్మాట్లో మాకు వచ్చేస్తుంది క్లిప్పుల కింద అప్పటికప్పుడు ఎడిట్ చేస్తున్నాం ఒక బటన్ కొడితే పోతుంది బటన్ కొడితే జాయిన్ అవుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫ్రేమ్ కట్ చేసి జాయిన్ ఒక మళ్ళీ
ప్రతి ప్రింట్ మేము చూడాలి ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఎందుకంటే కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకవేళ స్ప్రెడ్ సౌండ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఏమైనా అయిందా ఒక జాబ్ చేసామంటే జాబ్ చేసిన ఫీలింగ్ చాలా బాగుండేది చాలా ఎంజాయబుల్ రిలీజ్ కి ముందు అయితే అదే ఇదే సర్కార్ వారి పాట మాన్యువల్ అయితే ఈ పాటికి ల్యాబ్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళం మేము ప్రింట్లు అవుతుండేవి ప్రింట్లు ఆ ప్రింట్లు అయ్యేది రెండు మూడు రోజులు ల్యాబ్ లో డే అండ్ నైట్ ఉండేవాళ్ళు ప్రింట్లు అవుతాయా అందుతాయా ఏ ప్రింట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అన్ని కరెక్ట్ గా ప్రింట్ అయ్యా ఎక్కడైనా జరుకులు ఉన్నాయా అలా చూసుకుండేవాళ్ళని అవన్నీ తగ్గిపోయాయండి డిజిటల్ రావడం వల్ల ఈజీ అయిపోయింది ఈజీ అయిపోయింది ఈజీ అయిపోయింది ఎక్కువ వర్షన్స్ అయిపోయి ఎక్కువ కన్ఫ్యూషన్ అయ్యాయి కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది ముందు ఏంటంటే ఒక ఎయిటీ రూమ్ లోనే మా దగ్గరే ఫిలిం ఉండేది అక్కడికే వచ్చి డైరెక్టర్ అయినా హీరో అయినా ఎవరైనా సరే మా దగ్గరకు వచ్చి చూడాలి అదే వెళ్ళేది ల్యాబ్ కి ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఒక వర్షన్ చేస్తాం డైరెక్టర్ మీ వర్షన్ పక్కన పెట్టండి నేను ఒక వర్షన్ చేసుకుంటాను అంటాడు కొన్ని సినిమాలకి వాళ్ళిద్దరిది కాదు నాది ఒక వర్షన్ చేయండి అని ప్రొడ్యూసర్ మేము చేసిన దాన్ని ఆయన ఒక వర్షన్ చేసుకుంటారు అలా వర్షన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి దీనివల్ల కన్ఫ్యూషన్ మీ దగ్గర అలాంటి వర్షన్స్ చెల్లవుగా మీరు చేసిన వర్షన్ తక్కువ అండి మా దగ్గర కూడా ఉంటాయి తక్కువ మేము ముందే అడ్డుకుంటాం ఒప్పుకున్నప్పుడే చెప్తాం ఎడిటర్స్ ఎవరు మాట్లాడరు గౌతమ్ గారిని మాట్లాడమంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూ అనేటువంటిది ఎంతవరకు దొరకారా సంటి గారు పారిపోతారు ఆయన కెమెరాలు చూసిన ఇంటర్వ్యూలు అన్నా ఆయన పారిపోతారు ఈ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి మంచి చెడు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయండి ఎడిటింగ్ అంటే ఎవరికైనా ఎడిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని చేసేటువంటి ఒక మెకానికల్ జాబ్ అనేటువంటి ఇదే అభిప్రాయమే తప్ప దాని తాలూకు ఇన్ అండ్ అవుట్స్ డెప్త్స్ మాట్లాడగలగటం వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎడిటర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేటువంటి దాని విషయాలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అవి చెప్పట్లేదు చాలా మంది ఎవరు బయటికి రావట్లేదు బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ దట్ యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ డిస్కసింగ్ థింగ్స్ అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ వచ్చామండి లేకపోతే రా అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా రొటీన్ క్వశ్చన్స్ వేస్తారండి అదే క్వశ్చన్స్ అదే ఆన్సర్స్ ఉండడం వల్ల మాకు కూడా ఎందుకు అది సేమ్ క్వశ్చన్లే కదా అది అలా తీసి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా అనిపిస్తుంది కొత్తగా అడిగితే అండి మాకు ఇంట్రెస్టింగ్ గా మేము చెప్పచ్చు గౌతమ్ రాజు గారిని అతి కష్టం మీద ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒప్పించగలిగాను అది ప్రింట్ లో నేను ఆయన లైఫ్ మొత్తం మీద ఒకే ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు అది నాకే ఇచ్చారు అవార్డ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వస్తే ఎడిటర్కి అవార్డ్ అనేటువంటిది దాంట్లో దర్శకుడు క్రియేట్ ఎంత మీ క్రియేట్ ఎంత ఎడిటర్కి వచ్చే అవార్డు విషయంలో బెస్ట్ ఎడిటర్గా మీరు చాలా సినిమాలు తీసుకున్నారు నాలుగు ఐదు నంది అవార్డ్స్ మీకు వచ్చినాయి ఏ సినిమాలకు వచ్చినా ఒకసారి చెప్పండి తొలి ప్రేమ డాడీ పోక్రి అరుంధతి నాలుగు వండర్ఫుల్ అంటే అవార్డ్స్ ని మేము పెద్దగా లెక్క చేయమండి అంటే మేబీ నేను తప్ప ఉండొచ్చు మాట్లాడడం మాకు ఎక్కడ బాధ వేస్తుంది అంటే కొన్ని సినిమాలు అంటే మెంబర్స్ కానీ కొంచెం ఒక ఇరవై సినిమాలు ముప్పై సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు లేకపోతే బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అవార్డ్ కమిటీలో ఉండి ఇస్తే మాకు ఆ క్రెడిట్లా ఉంటుంది రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు అంటే నేను తప్ప అనట్లేదు రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా మెంబర్స్గా ఉండి అవార్డులు ఇయడం తర్వాత ఆడని సినిమాలకు అవార్డులు ఇయడం ఇప్పుడు జనం రిజెక్ట్ చేసి మేము రిజెక్ట్ చేసి జనం రిజెక్ట్ చేసిన సినిమాలకు కూడా అవార్డ్స్ ఇస్తారు అవి మేము చెప్పుకోవడానికి మీకు లక్కీగా నాకైతే నాలుగు పెద్ద సినిమాలకి మంచి సినిమాలకు వచ్చాయి అన్ని కొన్ని సినిమాలకి అయితే మేము చెప్పుకోలేమండి అలాంటి సినిమాలు కూడా అవార్డులు ఇస్తారు అలాంటి పెద్ద సినిమా కొంచెం బాగా కష్టపడి తీసిన సినిమాలు ఉంటాయి ఆ సినిమాలకి ఈ కంట ఏవో చిన్న సినిమాలకు కూడా ఇస్తారు చిన్న సినిమాలకి ఇస్తున్నారు ఇవ్వట్లేదని కాదు కొంచెం ఆడిన సినిమాలకి అలాంటి సినిమాలు అందరూ అప్రిషియేట్ సినిమా చేసిన సినిమాలకు అవార్డులు ఇస్తే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్ జనాదరణ పొందిన అవార్డ్స్ ఇస్తే కొంచెం లేకపోతే క్రిటికల్ గా క్రిటిక్స్ అందరూ మెచ్చుకున్న సినిమాకి అవార్డు ఇచ్చినా కొన్ని జనం చూడపోయినా క్రిటిక్స్ మెచ్చుకున్న సినిమాకి అవార్డు ఇచ్చినా బాగుంటుంది కొన్ని సినిమాలకు అసలు మాకు అవార్డులు ఇస్తారు అవి తెలీదు కూడా అసలు ఆ సినిమాలు మాకే షాకింగ్ గా ఉంటుంది ఎందుకు ఇచ్చారు ఇది అవార్డు నీకు ఎందుకు అవార్డు వచ్చిందో మీకు మీకు వచ్చినట్టు నాకు లక్కీగా లేదండి అంటే లోకల్ అవార్డ్స్ ఉంటాయి అలాంటివి అనిపిస్తుంది ఉంటాయి మేము అందుకే వెళ్ళాం అవార్డులకి అలాంటివి అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు భాష తెలియక అంటే నేను చేసిన సినిమాకి నాకు అవార్డు ఇచ్చారంటే నేను దానికి ఎలిజిబిలిటీ కాదు నాకు భాష తెలియదు నువ్వు కట్ చేసి జాయిన్ చేయు అని చెప్పిన వాడికి అవార్డు ఇస్తే ఇంకేంటి లాభం అలాంటివి కొంచెం అందుకే అవార్డుల పైన మాకు అంత ఉండదండి ఈ మధ్య కాల
ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు దాంట్లో వంద షాట్లు ఉన్నా తప్పు లేదండి ఆ వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ చూస్తున్నారు మీరు టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ మీరు అన్ని వేల అన్ని వందల షాట్లు మీరు చూస్తారంటే తల చెదిరిపోతుంది మీకు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అది మేము రాంగ్ అంటూ ఉంటాం మాకు జనరల్ గా మాకు ఇలాంటి గొడవలు అవుతుంటాయి సార్ ఇది ఫోర్ మినిట్స్ సాంగ్ సార్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఒక షాట్ మారాలంటాడు అరే బాబు ఎవ్రీ మినిట్ సెకండ్ మారాలని ఎందుకు నువ్వు కోరుకుంటున్నావు అక్కడ ఎన్ని షాట్లు పడతాలో అన్ని షాట్లు పడేటట్టు చూద్దాం అంటాం మేము లేదు సార్ అసలు రిజిస్టర్ అవ్వడు సార్ ఎగిరిపోవాలి సార్ షాట్లు అంటూ ఉంటారు అసలు ఆ మాట ఆ భాషే మాకు అర్థం అవ్వదు అలాంటివి మేము ఒప్పుకోం కేజీఎఫ్ సినిమా ఎడిటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎడిటింగ్ మీద మీ కామెంట్ అంటే అది ఆల్రెడీ హిట్ అయిందండి ఇప్పుడు దాని గురించి నేను చెప్పి దాన్ని కాంట్రవర్సీ చేయడం నాకైతే నేను చూడలేదు ఆ సినిమా విన్నాను మరి కళ్ళుకి ఐజర్క్ లాగా అనిపించిందని అన్నారు చాలామంది సస్టైన్ అవ్వకుండా రిజిస్టర్ అవ్వకుండా కట్ అయ్యని అన్నారు మరి నేను చూడండి నేను కమెంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు మా మేమైతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం ఇందాక మేము ఆప్టికల్స్ నేను ఎలాగ నేను స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ని అన్నానో ఈ ప్రాబ్లం కూడా అన్నారు మాకు జనరల్గా మేము ఫిలింలో నేర్చుకునేది ఏంటంటే అండి ఒక షార్ట్ కలర్గా కరెక్ట్గా ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మాన్యువల్గా కలర్ గ్రేడ్ పెట్టి ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మినిమం ఎనిమిది ఫ్రేమ్లు ఉంటే కానీ ఆ కలర్ పెట్టిన కలర్ ఎక్కదు ఎన్ని ఎన్ని ఫ్రేమ్లు ఎనిమిది ఫ్రేమ్లు ఉండాలి ఎనిమిది ఫ్రేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ మినిమం ఉండాలి ఇంతేనే మనం పెట్టిన కలర్ ఈ కలర్ ఎక్కుతుంది అది దానిపైన లేకపోతే దానికి ఇష్టం వచ్చిన కలర్ ఎక్కు ఏ కలర్ పక్కన ఉంటే ఆ కలర్ ప్రింట్ అయిపోద్ది అనమాట మిషనే కంప్యూటర్సే అది చేయలేకపోతుంది అలాంటిది ఈరోజు మీరు నాలుగు ఫ్రేమ్లు మూడు ఫ్రేమ్లు కూడా వేయమంటున్నారు మమ్మల్ని కొన్ని సినిమాలకి ఇంకా తప్పదు ఐకి ఇయర్కి మినిమం నాలుగు ఫ్రేమ్లు తేడా అంటండి మనకి కాబట్టి ఆ కనీసం నాలుగు ఫ్రేమ్లు కూడా పెట్టకంటే నువ్వు రెండు ఫ్రేమ్లు ఒక ఫ్రేమ్ వేయమంటే ఏం రిజిస్టర్ అవుద్ది ఐకి ఇయర్కి నాలుగు ఫ్రేమ్లు తేడా ఉన్నప్పుడు కనీసం మినిమం నాలుగు ఫ్రేమ్లు అయినా ఉండాలి కదా అది రిజిస్టర్ అవ్వడానికి ఇలాగ ఉంటాయండి అవి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఇవే వీటి దగ్గర మేము కొంచెం అడ్డుకుంటూ ఉంటాం డైరెక్టర్ని వద్దు సార్ చేయొద్దు సార్ ఇది చూడదాం సార్ అని ఇప్పుడు వీడియో ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఫిల్మ్కి వీడియోకి చాలా తేడా ఎడిటింగ్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సౌండ్ పెట్టి ఎక్కడైతే సౌండ్ వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడే పిక్చర్ పెట్టి కట్ చేస్తున్నారు అది రాంగ్ అని మేము ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి జరిగిన గొడవలు కూడా ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడే సౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడే పెట్టండి సార్ ఇదంతా లాగ్ సార్ అంటారు అరే అది కాదురా బాబు చప్పట్లు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇలా కొడితే చప్పట్లాగా వస్తుంది జస్ట్ ఇలా పెడితే చప్పట్లు అని అనిపించదు కదా నీకు షార్ట్ సినిమా చూసేటప్పుడు కాబట్టి బిగినింగ్ ఆ లాగ్ ఉండాలంటాం మేము కాబట్టి ఆ సినిమాలకి ఇవే తేడాలండి ఇవి ఇలా గట్టి ఇలాగంటే పెద్ద చప్పట్లా వస్తుంది ఇలాగంటే నార్మల్ చప్పట్లా వస్తుంది ఇదే ఎడిటింగ్ టైమింగ్ కొంతమంది ఇక్కడి నుంచే పెట్టమంటారు ఇక్కడే సౌండ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ పెట్టండి అంటారు మరి చప్పట్లు కొట్టినట్టు తెలియదు కదా కనబడదు కదా అంటాం మేము ఇలాంటి కాంప్లికేటెడ్ కంపోజింగ్ కాకుండా ప్లెయిన్గా ఇచ్చేటువంటి డైరెక్టర్స్ పేర్లు చెప్పండి మీరు ఏం చెప్తారు నా దగ్గర ఉన్న డైరెక్టర్లు అందరూ నా మాట వింటారు ఎక్కడో రేర్గా గొడవలు పడతామే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుకే నేను ఫస్ట్ కట్ నేను చేస్తాను అంటాను నేను వాళ్ళు అనుకోని కంత కంట కూడా బెటర్గా ఉంటుంది వాళ్ళు చూసిన వెంటనే అంటారు మేము అనుకున్న దానికంటే బాగుంది వెంకటేష్ అంటారు నైంటీ పర్సెంట్ ఆ మాట వస్తుంది ఎక్కడో మేము తప్పు చేసాం అనుకోండి వాళ్ళు పక్కన ఉంటారు గైడ్ చేయడానికి లేదు నేను ఇలా అనుకోని తీసాను ఇలా చెయ్యని అంటారు మామూలుగా సినిమా రివ్యూలు చెప్తూ మా బోటోల్లో కానీ ఇంకా చాలామంది రివ్యూ రైటర్స్ ఎడిటింగ్ ఎదిరిపోయింది అంటారు లేకపోతే ఎడిటింగ్ చెత్తగా ఉంది అంటారు అసలు గొప్పగా ఉండటం ఏంటి చెత్తగా ఉండటం ఏంటి దాని డిఫరెన్స్ చెప్పాలి నాకు అర్థం కాలేదండి టైటిల్కి కింద రాసిన దానికి సినిమా బాగుంది ఎడిటింగ్ బాగాలేదు అంటారు సినిమా బాగా సినిమా బాగుంటే ఎడిటింగ్ బాగున్నట్టే తర్వాత సినిమా బాగుంది ఎడిటింగ్ బాగాలేదు అంతే అంతే కదా సినిమా బాగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఫెయిల్ అయినట్టు ఫెయిల్ అయినట్టు మేమేమంటాం మీరు రివ్యూస్కి మేము అగెయిన్స్ట్ కాదు రివ్యూస్ రాసేవాళ్ళు పది నిమిషాలు తీసేయచ్చు ఇరవై నిమిషాలు తీసేయచ్చు అని బ్లైండ్గా రాస్తున్నారు ఆ పది నిమిషాలు ఏంటది నువ్వు మెన్షన్ చేయి మాకు అది లెసన్లా ఉంటుంది డైరెక్టర్కి మేము చెప్పవచ్చు సార్ ఇది పది నిమిషాలు అన్నారు సార్ మనం అనుకున్నదే రాసారు సార్ వీళ్ళు అని చెప్పడానికి ఆ డిస్కషన్ మాకు హెల్ప్ అవుద్ది ఊరికిన బ్లైండ్గా ట్వంటీ మినిట్స్ తగ్గించండి అంటే ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ బ్లైండ్ ఊరికినే పెట్టం కదండి ఏదో లాజిక్ లింక్ ఉండే పెడతాం ఒక సీన్ సీన్ సీన్గా పెట్టాం మేము ఈ కథ పోద్ది ఈ సీన్ తీసేస్తే కథ పోద్ది అని చెప్పి ఆ లింక్ గురించి పెడతాం
సస్టైన్ చేస్తా గతంలో ఫిల్మ్ ఉన్న రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఎడిటర్ అండి థియేటర్లలో విపరీతంగా కట్ చేసేవాళ్ళు సినిమాని వాళ్ళు ఇష్టం థియేటర్ ఎడిటింగ్ ఉండేది అవును వాళ్ళే ఎడిట్ చేసేసి ల్యాగులు ఉన్న సీన్స్ అన్ని లేపేసామనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు లేదండి ఒక ట్రిమ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మీ డిజిటల్ క్యూబ్ వాళ్ళకి చెప్పాలి అది ఇక్కడ క్యూబ్లో కట్ చేసి మళ్ళీ క్యూబ్లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఎక్కించాలి అంటే టూ డేస్ పట్టేస్తుంది టూ డేస్ పట్టుద్ది ఆ వర్షన్ మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయాలి మామూలుగా డైరెక్టర్ ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత పలాన దగ్గర ల్యాగ్ ఉంది కట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం ప్రాసెస్ కనీసం టూ డేస్ పడుద్ది టూ డేస్ పడుతుంది మీరు అలా చేస్తున్నారు అలా కొన్ని సినిమాలు జరుగుతాయండి జాయినింగ్ అవుద్ది తీసేయడం ఉంటుంది జాయిన్ అవుద్దాం అది చేయాలంటే మళ్ళీ క్యూబ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ అప్డేట్ మళ్ళీ వీళ్ళు వెళ్ళి అప్లోడ్ చేయాలి ప్రతి థియేటర్కి వెళ్ళి ఫిల్మ్ అలా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో సురేష్ బాబు వాళ్ళ సినిమాలు వెంకటేష్ బాబు సినిమాలు అన్నీ సురేష్ బాబు డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు అన్నీ వన్ డే బిఫోర్ రిలీజ్ అయిపోద్ది అండి అది ఎవరికి తెలియదు వన్ డే బిఫోర్ ఏదో మార్మూల్ గ్రామాల్లో కొంచెం బాగా ఆడే సినిమా తీసేసి ఈ సినిమాని వేసేస్తారు ఒక్క షోకి చెప్పరు ముందే అక్కడికి మేనేజర్లు అందరూ వెళ్తారు మా అసిస్టెంట్స్ అందరూ ఫిల్మ్ ఉన్నప్పుడు మా అసిస్టెంట్స్ అందరూ ఒకళ్ళు నెల్లూరు ఒకళ్ళు తిరుపతి ఒకళ్ళు విజయవాడ ఒక వైజాగ్ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు అసిస్టెంట్ తోటి రెడీగా ఉంటాం ఆ షో ఒక్క షో వేస్తారు వచ్చిన జనంకి ఆ సీ ఆ షోలో జనం మోసేస్తున్నారు లెగిసి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా డైరెక్టర్ కాదు ఎవరు కాదు అందరు పక్కన పెట్టి మొత్తం ఎక్కడ పడి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లెగిస్తున్నారు వెంటేష్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసే అని చెప్పి బాగుపడిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయండి దాంట్లో ఇవన్నీ ఒక స్కూల్ లాగా అండి అది సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు వాళ్ళు చేశారు అనమాట కాబట్టి ఆయన సినిమాలు అలా చాలా సినిమాలు జరిగాయి అలా సినిమా మేము అనుకొని ఓకే అనుకోని ఆ ఫస్ట్ షో చూసిన వెంటనే ఆ ఒక్క షోలో మేనేజర్ చెప్తారు సార్ ఇక్కడ లెగిసిపోతున్నారు సార్ ఇక్కడ లెగిసిపోతున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ అరుస్తున్నారు సార్ థియేటర్లో అని నిర్దాక్షిణంగా ఆ బిట్లు తీసేసి నెక్స్ట్ డేకి రిలీజ్కి ఉండదు అది ఆ డ్యామేజ్ని కంట్రోల్ చేస్తారు రామానాయుడు గారు సురేష్ బాబు గారు రెండు జనరేషన్స్ మీరు వర్క్ చేశారు ఆయనతో వాళ్ళు చేశారు ఇంత చేశారు వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరి జడ్జిమెంట్ కరెక్ట్ అండి రామానాయుడు గారి జడ్జిమెంట్ సురేష్ వాళ్ళిద్దరు బాగా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులకు ఎంత అభిమానంగా ఆప్యాయంగా గౌరవ పరస్పరంగా ఉంటారు మేకింగ్ దగ్గర ఇద్దరు బాగా కొట్టుకుంటారని బాగా అభిప్రాయ భేదాలని చెప్పి తెలుసు అసలు ఒక సందర్భంలో రామానాయుడు గారి దగ్గర నుంచి సురేష్ బాబు లాగేసుకున్నాడు ప్రొడక్షన్ అంతా అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఏంటి వాళ్ళిద్దరు ఆ అబ్బా కొడుకులు ఇద్దరి క్లాష్ గురించి చెప్పండి ఆ క్రియేటివ్ క్లాష్ రామనాయుడు గారు ఏంటంటే అండి కథ విన్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడో ఒక ఎగ్జైట్ అయ్యాడు అనుకోండి స్టార్ట్ చేస్తాడు సినిమా ఆయన సురేష్ బాబు ఎగ్జైట్ అయినా సరే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎగ్జైట్ అయితే నేను సినిమా చేస్తాను అన్న తేడా అండి అంతే ఆయన ఏంటంటే ఇది ఎగ్జైట్ అయిపో ఈ హీరో బిజీగా ఉన్నాడా వీళ్ళని పెట్టి తీసే బ్యాండ్ మనం కథ ఇంపార్టెంట్ మనకి హీరో ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎవరు అని నాయుడు గారు వెళ్ళారు ఈయన ఏంటంటే కథ బాగుంది కానీ దీన్ని పుల్ చేసే వాళ్ళు ఉండాలి కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాం అని ఈయన అక్కడే అండి వాళ్ళంతా అంతేగాని పర్సనల్గా సినిమా ఎడిట్ రూమ్లో అయితే మేమైతే నేర్చుకునేది అంతా అక్కడే ప్రతి పది ప్రతి రీల్ చూస్తారు వాళ్ళు ఏ ప్రొడ్యూసర్ నాకు ఈ మధ్య ఎవరు చూస్తున్నా నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళైతే ప్రతి సినిమాకి ప్రతి రీలు చూస్తారు చూసి ఈ రీల్లో ఏముందని మమ్మల్ని అడుగుతారు సినిమా జనం ఎందుకు కూర్చోవాలి ఎన్నిసార్లు నవ్వాం ఏదైనా ఎక్కడైనా ఏడుపు వచ్చిందా ఎక్కడైనా ఎగ్జైట్ అయ్యామా ఎక్కడైనా చప్పట్లు కొట్టాలనిపించిందా అని ప్రతి పది నిమిషాల సినిమాకి డిస్కషన్ పెడతారు రామనాయుడు గారు పెడతారు సురేష్ బాబు పెడతారు సురేష్ బాబు గారు కొంచెం రీషూట్లు చెప్తారు అలాంటి డిస్కషన్ అలాంటి హోంవర్క్ అనేటువంటిది ఈ రోజుల్లో ఉంది లేదండి తక్కువ ఒక బన్నివాసు గారు చేస్తున్నారు దిల్ రాజు గారు చేస్తున్నారు నాకు తెలిసి ఈ మధ్య కాలంలో ప్రొడ్యూసర్స్లో వాళ్ళలాగా బన్నివాసు గారు ఆయనకి నచ్చినంత వరకు సినిమాని వదలడు రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసినా పర్వాలేదు క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో వెయిట్ చేస్తాడు ఆయన అలాగే దిల్ రాజు గారు కూడా ఫుల్ సినిమా చూసుకుంటారు ఒకటి నాలుగు సార్లు అలాగే వాళ్ళు కూడా అంతే అండి సురేష్లో కూడా అంతే ప్రతి పది నిమిషాలకు డిస్కషన్ ఉంటుంది మాకు ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి దేనికి చూడాలి ఇక్కడ నవ్వారంటే నా రాసుకోమంటాడు చాలా సినిమాలు చేశాను ఆర్య బొమ్మరిల్లు కొత్త బంగారు లోకం మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అన్ని వరుసగా చేశాను ఒక పది పన్నెండు సినిమాలు చేశాను దిల్ రాజు గారి దగ్గర మీరు చేసిన సినిమాలో ఫెయిల్ ఫిలిం చేయండి ఓ మై ఫ్రెండ్ మొన్న నేను చేసిన
కాబట్టి ఇతను మనం క్రిటిసైజ్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్నది చిన్న లోపల ఉంటుంది కదండి మీరు బాగా నమ్ముతారు నేను దాన్ని కాదన్నా అంటే నేను కొంచెం విలన్లానే కనబడతాను కానీ హీరోలా కనబడం కదా అది హీరోకి కూడా నాకు ఎడిటర్ జాబ్ చేసుకోకుండా మాకు సలహాలు ఇస్తాడు ఏంటి అనేటువంటి ఎడిటర్ అన్నది కంట్రోల్ చేయడం అందరినీ ఎడిట్ చేయడమే కదా అండి ఆ తీసిన దాన్ని ఆపడమే కదా అదే మా జాబ్ అని మేము సక్సెస్ మేము అయ్యామా లేదా ఆ సినిమా వరకు రిజల్ట్ మాదే కదా పలికింది అంతే అలా ఉంటాయండి అన్ని సినిమాలు ఉంటాయి ఆయన చాలా పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు దిల్రాజ్ గారు ఆలోచిస్తాడు ఆయన ఎందుకు చెప్పావు అనేది ఆలోచిస్తాడు ఇంకా ఇంకా ఏం చేయలేము ఈ సినిమాకి వదిలేద్దాం అనుకోండి వదిలేసిన సినిమా అంటే ఆయన కూడా అలా ప్రిపేర్ అవుతాడు ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ అనేటువంటిది ఎంత కీలకమైనటువంటి శాఖ మనం మాట్లాడుకున్నా డిస్కస్ చేసుకున్నా ఇంత కీలకమైన శాఖలో ఉన్నటువంటి మీకు ఇంత సీనియర్ మోస్ట్ ఉండడం మీరు ఆర్ యూ వెల్ పెయిడ్ అండి ఎడిటర్స్కి ఇస్తున్నటువంటి పేమెంట్స్ విషయంలో లేదండి కొంతమంది ఇక్కడ చాలా ర్యార్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు చాలామందికి తెలియదు కదండి ఇంటి రూమ్ లో ఒకటి జరిగే జాబ్ ఇది కాబట్టి లేదు ఈ మధ్య డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం పేమెంట్లు పెరిగాయి డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత మీ వర్క్ తగ్గింది కదా మీ ప్రజర్ కానీ లేబర్ తగ్గింది కదా వర్క్ అది కాదంటే ఎక్కువ వర్షన్లు వాటిలో అందరికి పెరిగాయండి ఓవరాల్ కెమెరామెన్లకి ఈ రోజు ఆ రోజుల్లో ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు గొప్ప ఈ రోజులో ఏ కెమెరా ముట్టుకున్నా కోటి రూపాయలు రెండు కోట్లు అంటున్నారు అలాగా అందరికి కొంచెం పెరిగాయి అన్నిట్లో పెరిగినాయి మీకు ఎలా పెరిగినాయి మీకు పెరిగినాయా లైట్గా పెరిగింది అంతే కానీ పెద్దగా ఏవో పెరగలేదు మీరు ఎంత ఉండాలనుకుంటున్నారు ఎంతలో ఉన్నాయి కెమెరా మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో సగం ఇస్తే చాలు మాకు చాలా ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ల పేమెంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తే చాలు మాకు డైరెక్టర్స్ పేమెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తే కెమెరా మెన్ల దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే చాలు అంటే మొత్తానికి వెంకటేష్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఇంకా ఒక గౌతమ్ రాజు ఒక కోటగి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇంకా నవీన్ నూలి ఇలాంటి వాళ్ళ టాప్గా ఎవరి పేర్లు అయితే వినిపిస్తున్నాయో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ టాప్ కెమెరా మెన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చే దాంట్లో సగం కానీ టాప్ డైరెక్టర్స్ దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ఇది కూడా లేదండి మరి మేము అనుక అందరూ అనుకోవటం ఎడిటర్స్ హైలీ పెయిడ్ అండ్ హైలీ రెస్పెక్టెడ్ అనుకుంటున్నాం రెస్పెక్ట్ అండ్ పేమెంట్ ఈ రెండు విషయాల్లో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు రెస్పెక్ట్ అనేది మేము ఫంక్షన్కి వెళ్ళపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ సినిమా అంతా పనిచేస్తాం మేము ఫంక్షన్కి మేము మేజర్కి వెళ్ళపోవడానికి కారణం అయితే అదే అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ బౌన్సర్లు పెడతారు అక్కడికి వెళ్ళి మేము చెప్పుకోవాలి మేము ఎయిటర్ రాబాబు మమ్మల్ని వదిలి లోపలికి అని ఎందుకు ఆ కర్మ మా రూమ్లో మాకు రెస్పెక్ట్ ఉంది అక్కడే ఉందాం చాలు ఎందుకంటే వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు ఒక మేనేజర్ని పెట్టి ఒక ఎవరిని పెట్టి రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు కదా అది ఉండదు అలా జరిగినాయండి మీకు చాలా మీషియల్ డేస్లో జరిగే కాబట్టి మేము వెళ్ళడం మానేస్తాం చాలామంది ఎడిటర్లు అందుకే వెళ్ళరా ఏమో నాకు తెలియదు నా వరకు అయితే నేను అందుకే వెళ్ళను వెళ్తాం ఆ ఫ్రెండ్ నాలుగు రోజుల్లో కూర్చోబెట్టరు ఎక్కడో కూర్చోబెడతారు ఎందుకు ఎందుకు వేస్ట్ ఆడ ఎవడో చిన్న వేషం రెండు నిమిషాలు వేషం వేసిన వాడిని కూర్చోబెడతారు ముందు ఎందుకు మన చీఫ్ టెక్నీషియన్కి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ లేదు లేదు అది ఎక్కడో ఒక ఒక కంపెనీ రెండు కంపెనీల పేర్లు తప్పితే నేను చెప్పుకోలేము మేము ఫంక్షన్కి వెళ్ళామంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటారని నమ్మకం ఉంటేనే నేను వెళ్తానండి లేకపోతే వెళ్ళను మర్చిపోతారు నాలుగు వందల యాభై సినిమాల్లో మీ ఇంట్లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఫంక్షన్స్ ఫీల్డ్స్ లేవు కదా వెళ్ళరా మీరు వెళ్ళ తక్కువ అండి అన్లెస్ బాగా డైరెక్టర్ మా మాకు ఫోన్ చేసి పిలిస్తే కానీ మేము వెళ్ళాం ఎడిటింగ్లో అంత క్లోజ్గా ఉంటారు కదండి ఎందుకంటే మీతో ఉన్నంత క్లోజ్గా మీతో గడిపినంత ఎక్కువ టైము వేరే ఏ టెక్నీషియన్స్తో గడపరు గడపరు ఏమన్నారు మీతో స్పెండ్ చేస్తారు డైరెక్టర్స్ కానీ యూనిట్ ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ అంత డైర ఇదిగా స్పెండ్ చేసే మిమ్మల్ని ఒక ఫంక్షన్స్లో ఇవ్వాల్సిన డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవటం ఏంటి అది మరి వాళ్ళకి తెలియ వాళ్ళకి ఉండాలండి అది అందుకే మేము కూడా వెళ్ళాం మేము ఫంక్షన్స్లో కూడా మేము లేని ఫంక్షన్లో హీరో డైరెక్టర్ మాట్లాడాడు అనుకోండి మా గురించి మా వర్క్ని గుర్తించినట్టు లేకపోతే జనరల్గా స్టేజ్లో ఎవరున్నారో అక్కడ ఎవరున్నారో వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకి పేర్లు చెప్తూ ఉంటారు దాంట్లో మర్చిపోతారు అలా అందుకు అది మేము క్రెడిట్ గా తీసుకుంటాం అబ్బా మనం పరోక్షంలో మాట్లాడారనేటువంటిది హ్యాపీ అలా తీసుకుంటాం పాజిటివ్ మొత్తానికి ఎలా అనిపిస్తుంది ఎడిటింగ్ జాబ్ దీంట్లో ఉండటం అనేటువంటిది ఆర్ యూ ఫీలింగ్ హ్యాపీ హౌ డూ యూ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద ప్రొఫెషన్ నాకంటే ఇష్
అవన్నీ చూసి చిన్న భయం ఎడిటింగ్ అంటే ఎక్కడ ట్రూగా ఎడిటింగ్ అని కాదండి సినీ ఫీల్డ్ వల్ల ఎవరు ఇప్పుడు ఆ సినిమా వరకు మమ్మల్ని కవులు ఇచ్చుకుంటారు అన్ని చేస్తారు ఒకసారి సినిమా అయిపోయిందంటే వాళ్ళు ఎవరో మనం ఎవరు మేము విష్ చేసినా విష్ చేయరు అందుకే మేము విష్ చేయం ఎవరిని మనం చేసినా చేయడం మనం బాధపడాలి ఎందుకు మన పని మనం చేసుకుందాం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం దాన్ని పొగరు అనుకుంటారు గేర్ అనుకుంటారు ఏమంటే అనుకున్నారు మనకు అనవసరం అని అలా నాకు నా వరకు అయితే చాలా చాలా బాగా చేసింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరు టెక్నీషియన్స్ ఎవరు అనుకుంటే ఒక గౌతమ్ రాజు గారు కోటక వెంకటేశ్వర రావు గారు అందుకే భయం అండి ఇండస్ట్రీలో ఆనెస్ట్ గా ఎవరు మనతో ఉండరు ఫ్రెండ్స్ అనేది ఇప్పుడు ఒక అకేషన్ ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి ఒక ఇరవై మంది వస్తారు అన్న నమ్మకం నాకైతే లేదు సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు పిలిస్తే వస్తారు అలా అలా ఉండకూడదు కదండి అలాంటివి చిన్న లాప్ట్ ఉంటాయి ఇంకా వాళ్ళు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా మనం వాళ్ళని కూడా తప్పు కాదు రకరకాల ఎక్స్పీరియన్సులు అంతే అండి సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు ఉండే ప్రేమలు అభిమానాలు అవి ఉండవండి మీకు తెలిసే ఉండి ఉంటుంది నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు ఇంకా ఏంటి ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ నేను ఇందాక చెప్పింది మాత్రం జరగాలని కోరుకుంటున్నాను ఐదు వందల సినిమా ఐదు వందల సినిమా ఎడిటర్గా మార్తానికే వెంకటేష్ గారు డైరెక్షన్ జరగాలనేటువంటిది ఎందుకంటే రియల్లీ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మేక్స్ వాల్యూమ్స్ అండి ఆ అనుభవం కానీ ఇంతమందితో ఇంటరాక్షన్ కానీ ఇది ఊరక పోదు మీరు డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఎప్పటిదాకా చేసినటువంటి మీ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీని అభినందిస్తూ ఇంత అద్భుతమైనటువంటి టైమ్స్ పేర్ చేశారు రేపు రాబోయే సర్కారు వారి పాట అద్భుత విజయాన్ని సాధించాలని ఆ విజయంలో మీకు దక్కాల్సినటువంటి గౌరవం మీకు దక్కాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ స్పేరింగ్ టైమ్ లాట్ ఆఫ్ థ